天哥，天哥，咱们这样你都不怕林姐发现呀、啊？怕什么？有你在公司，李英万和给我当眼线，咱把公司搬空了，他也发现不了、啊。<笑>你真坏。鸡血的味道高，不知道老公喜不喜欢。老公，老公，王助理，你们在干什么？那个林姐，你别误会<咳>，我跟天哥聊项目呢。你们这样子在床上聊项目是吗？苏天平，你就背着我干这种龌龊事是吗？<咳><咳>我不就是个女人吗？我只不过是犯了一个全天下男人都会犯的错误。怎么了，吴天明？我辛苦经营的公司，不顾股东的反对，让你进去当经理。为了照顾你可怜的自尊心，我车子、房子全部写你的名字。家里的事也从来不用你操心，全部都是我一手打理的。我这么爱你，你就这么会吗？你对得起我和儿子吗？你。哎我一直口口声声说爱我，公司内心没人一个人脏话以后全都揽在我身上，我还要在背后被人戳脊梁，说我是个吃软饭的。不要，开给公司一点小钱，你以为我会缺你吗？你救我的时候口口声声说不在乎这些，只爱我，你和我在一起只是为了我的钱。你别放屁了，没钱谈什么爱啊？好，既然这样。我也不用在乎昔日的情谊。我的公司，我能扶你上位，我就能拉你下台。你什么意思啊？我说，我们离婚，房子和公司归我，你给我净身出户。我这，我这些年跟狗一样被你使唤来使唤去，还好意思说我净身出户？想你来想。林希姐，忘了告诉你了，公司呢已经被我和天明哥、李万应和给架空了。今后呀，河西美妆的总裁就是我们家天明哥了。黄新月，我提拔你做我的助理，你就这样背叛我是吗？好，我现在就去找律师，你们等着收律师函吧。我真是给你脸了。还找律师？今天你就算把首富找来，那也没用，我一样弄你。病人的大脑皮层严重受损，变成了植物人，恐怕再也醒不过来了。老婆，你一定是工作太辛苦了，才会摔得这么严重。都怪我没照顾好你，陆总，你一定要振作一点，公司以后可就要靠您撑着了。医生，我想把我老婆带回家亲自照顾，我一定要守到她醒过来为止。嗯，一定要好好照顾病人。陆总可真是一个痴情的好丈夫呀。张嫂。太太已经这样了，以后这个家里由我说了算，你知道该怎么做吧？知道知道，我一定伺候太太。是真不知道啊，太太她都这样了，她醒不过来了，让她等死就可以了，明白吗？啊，这不是，这这害人吗？我的意思是，你每天给她打上营养液，保证她活着就可以了，这话听懂了吗？想妈妈，她她变成植物人了。嗯，我怎么了？怎么什么也看不见，动也动不了？这是小莫的声音吗？他怎么哭了？
，那么我们什么时候醒了？鸟鸟说完变成了植物人，要不要我给你浇水，你就能醒了？小莫，等妈妈好好休息吧，我们要去幼儿园了。原来我变成植物人。哎，妈妈怎么哭了？小莫，妈妈现在是植物人，植物人哪会哭呀、啊？走吧，那样带你去幼儿园。小莫，哎呀，人渴了。这下好了，没人再打扰咱们了。那。家里不是还躺了一个吗？他跟个死人有什么分别啊？咱们就在这坐，多刺激、啊！<笑>讨厌！<笑>你们这对狗男女，谁让我没醒过来，承受我的疼，你们也要承受一点。老女人，以前一天到晚的让我端茶倒水的伺候你，像个佣人一样。现在好了，成植物人了，这辈子都醒不过来了呀！这一巴掌打你以前使唤我，这一巴掌打你跟我抢男人，哎呀，手都打酸了。哎呀，他一个植物人，你打他干嘛呀？这不是没见过植物人吗？就想看看他到底有没有反应啊！贱<笑>人，这些啊。都是你活该啊！不许欺负我妈妈！你走开，脏死！妈妈要好好休息，你走开！你妈妈这辈子都是个植物人了，醒不过来的。以后呀，我就是你妈妈。黄新月，等我醒来，我要你千刀万剐。小莫，你快走！我才不要你做我妈妈，黄阿姨，我讨厌你！谁稀罕做你的后妈呀？等我跟你爸结了婚。你就跟你这个植物人的妈一起给我滚出去！你走开！哎呀，你能不能管管你儿子？哎呀，他一个孩子，你打他干嘛呀？小莫，听话啊，阿姨在给妈妈治疗呢，别捣乱，回房间去，听话啊。哎，对，阿姨啊，在给你妈妈治病呢，啊，你看。张嫂，张嫂，陆店长，小莫怎么没上幼儿园啊？小莫说他要在家里陪着妈妈，在幼儿园又哭又闹，老师没办法，就让我带回来了。回了家就让他好好在房间待着，让他乱跑什么呀？妈妈，妈妈，妈喂，是检查叔叔吗？爸爸要打妈妈。你想干嘛呀？个臭小子，我是你爹。你想干嘛？坏爸爸，我讨厌你！张嫂，我在楼下安排了一辆车，你现在赶紧送小莫家去，送他去爷爷奶奶那儿。什么爷爷奶奶家？陆天明明明是个孤儿，小莫哪来的爷爷奶奶？陆天明他想干什么？小莫他爷爷奶奶在哪儿啊？你问他们都干嘛呀？害小莫想干了。让你去你就去，现在。这小莫咱走。我不想去爷爷奶奶家，我要妈妈。赶紧滚！这个陆先生看来不是什么好人啊，我还是赶紧换份工作吧。小莫，我的儿子。嗯，人家帮你偷了公司的公章，拿了公司的财政大权，还帮你开除了好几个不听话的员工。我功劳这么大，你怎么奖励我呀？哎，讨厌，天明哥，<笑>人家跟你说正经呢。哎呀，宝贝儿，你放心，等过几天那个老女人死了，我就把你光明正大的娶进门，再给你补办一个特别隆重的婚礼。过几年，过几年我都多老了，我可等不了。宝贝儿，那个老女人身体本来就不好，活不了多久。再说了，我们才是真爱啊！就算你以后老了丑了，我也不会嫌弃你啊。天明哥，你真好。嘴里说爽还真信了，果然是个蠢货
。不过现在公司都是我的了，留着那个老女人也没什么用。万一哪天真醒了，可真是个大麻烦，得想个办法，趁早把她给解决了。是你要的东西的，是是是，那二十万我已经付过了。有了这个药，不出三天，保证归西。西西，我也不知道你能不能听得见，咱们夫妻一场，我就大发慈悲的告诉你。让你死也做个明白鬼！他明明已经是畜生，夺走我的一切还不够，你还要杀了我！当初你要跟我结婚，不就是以为我救了你的命吗？其实并不是。我当时看你昏死在路边，本来想看看身上有没有什么值钱的东西可以顺走来着，<笑>没想到吧？什么？救我的人不是你？你这个混蛋，居然心安理得骗我那么久！为何绚烂叫人扑空？为何爱我这与我牢笼？为何等待都徒劳无？林夕，三天之后你就死了。我告诉你，你死了也别过来找我，赶紧投胎去。你这个人渣畜生，我就算做鬼也不会放过你的。喂，宝贝，赶紧收拾东西，我带你出差。顺便玩几天。不行，我不能死，我不甘心，我还有想过呢，我一定要让这个畜生百倍千倍的还回来。妈妈，快来救我啊！小猫好怕啊！今天是第三天了吧？找个人赶紧给我处理了，弄干净点儿，千万别让人发现了。明天啊，我一定会让你付出代价。师傅，带我去林峰山庄。哟，大姐，你这是搞笑呢！林峰山庄是全城最顶级的别墅，那可不是什么人随便能去的地方。就你这身打扮，还能住得起林峰山庄？哼！师傅。喂，是我。从今天起，我要重返仙境，派直升机来接我。大小姐，您终于愿意回来了，呃，太好了、啊！给我立刻锁定大小姐的位置，准备直升机出发。是。我去，这么大阵仗！十几架直升飞机，发生什么事了？哎，我刚刚看新闻，说是咱们龙国的霸主林氏家族的唯一继承人林氏千金今天回归呢。嚯，我要是能泡到这个林氏千金就好了，拿到手的钱几辈子都花不完吧。小姐，没事吧？爷爷他这些年。<笑>老爷一切都好，就是想你想的紧，现在就等着您回家了。我们大家等一下
，小西，是你，回来了。是我爷爷，对不起啊，不孝你回来。爷爷，都是我不好，当年一意孤行，意气用事，伤害了你。哎，回来就好，回来就好，坐坐坐坐坐。哎呀，想当初你为了抗婚啊，一定要离家出走，证明自己。后来我听说你成立了自己的公司，还做了很多慈善事业，已经为你高兴，为你骄傲啊。只不过。没想到后来发生那么多事。当年我去参加慈善晚会，遇见了火灾，我以为是陆天明救了我，一心想要嫁给他报恩。为了一个人渣，我和家里断绝关系。我，是我辜负了您对我的期待。我过去，过去。爷爷不怪你。你最近有什么打算吗？当务之急是找到我的儿子小莫。他失去联系好多天了，我很担心他。这事好办，我派人把陆天明一抓一赏。还是先不要打草惊蛇了。陆天明这个人渣，他狡猾的很，我害怕他会对小木不利。好，就按你的办。哎，你还记不记得有个叫司徒陈谦的，就是那个……我已经没有心思去管其他任何事了。除了小木之外，我还要拿回我的公司。河西集团是我一手创办起来的新鞋，我不可能将它白白拱手让人的。好，好，好，那就听你的。小莫的事儿你就交给我，其他事儿你放手的去干。林峰，就用你全力支配。老太爷，大小姐，刚刚收到消息，河西美妆正在申报上市。啊。陆天明这个人渣还真是狼子野心。通知下去，就说林峰财团看中了河西集团的实力，要投入大量资金入股河西。陆天明，是时候会会你这混蛋！不知道你见到我会是什么表情？哦，陈谦，<笑>陈谦啊！小心能够恢复健康，回归家族，全靠你暗中相助啊！司徒先生，你已经调查清楚了，陆天明要摆注射器。那个废物当初娶了她却不知珍惜，现在反而还要害她，毒死她。好，他不是要注射剂吗？把这个。是。能看到他安全就好。<笑>各位，今天这么着急把大家叫我来开这个股东大会，是因为龙国霸主林氏家族旗下的林峰财团要打算注资咱们公司。嗯，今天林峰财团的相关代表就要过来洽谈相关的合作事宜。什么？这林家可是龙国的顶级首富呀，居然要注资河西美妆？哎呀，看来我还是小觑了自己的实力啊！我刚接手河西美妆。就来了这么天大的好事儿啊！哎呀，天明哥，这林希姐刚变成植物人，林峰财团一下就给咱们公司注资了，她呀一定是看中了您的实力呀、啊！哎呦，就你嘴儿甜。哦<笑>，对了，林总的身体怎么样？什么时候能恢复？他已经变成植物人了，有那么容易就行了吗？哎，别整这有的没的。这次我们能得到林峰的投资，全靠陆总一名神。我相信咱们公司啊，在陆总的带领下，一定会一飞冲天，再创新高。哎，林总，传代表到。林总好。林总，林总，你林总，前几天还一个老女人黄脸婆的叫着，怎么今天这么客气？怎么可能啊？怎么可能是你啊！你你你你你是人是鬼啊？哎，你想干什么？哎，这一巴掌打你忘恩负义！哎，这一巴掌打你不知廉耻！哎，这一巴掌我打你愚昧无知！你哥，你哥救我！你够了！我告诉你。
今天是股东大会，你别过来给我捣乱。怎么？这里是我一手创建的，他的股东大会我不能来。林夕，你躺在床上装尸体的时候，是我维系着河西的运转。现在我又给河西拉来了林峰的投资，现在的河西实际的掌权人是我，跟你没有任何关系。笑话！你凭什么说林峰的投资是你拉来的？<笑>不是我。还能是你这个刚醒过来的植物人吗？我告诉你，现在你就带着不知道从哪找来的混混混出公司。一会儿林峰的代表就要过来了，你少在这给我捣乱！你们刚刚没有听到吗？我就是林峰的代表人。林夕，你人醒了，怎么脑子还是坏的？能妄想症了？一个无权无势、白手起家的。能跟林峰有什么关系啊？不会以为都是姓林的就能乱认亲戚糊弄我吧？你以为人人都和你一样满口谎言，能够脸不红心不跳的到处招摇撞骗，甚至还顶替了人家救命恩人的身份？都听见了，那又怎么样？当初可是以死别赖脸要跟我结婚的，我要不是看你开个公司有点小钱，我搭理你干嘛呀？还说什么报恩？我看就是图我长得帅吧，直说嘛，干嘛不好意思呀？还扯上什么报恩了？你还真是以当小白脸和吃软饭为荣了。敢动我们大小姐，试试。林夕，你从哪找的演员啊？敢对你老公动手动脚的？老公，不好意思啊，我今天就是来离婚的。赶紧把这份离婚协议签了吧，你净身出户，财产全部归我。王庄名下的房产、车辆、存款都为女方所有，天明哥，这老女人是要把你的财产都拿走啊！你疯了？那什么财产都给你啊？就凭这些，全部都是我的婚前财产。你不要以为婚后加了你的名字就和你有关系了。你既然一分都没出，这些房子就和你没有一分的关系。那你就别想跟我离！不离，不离不行啊！天明哥，你要是不跟他离婚的话，那我怎么办啊？你再滚一边去！林夕，咱们把离婚的事先放了。我跟你说了，林峰集团的代表马上就要到。我也跟你说过了，我就是林峰的代表。哎，你骗人！你骗人！这些都是伪造的。都是伪造的。好啊，文件可以是伪造的，那么人呢？人也是我伪造的。这可是凌峰集团三大经理，号称三大元老。我之前有幸出席全球商业峰会时，看到他们可是和城主坐在一起的那种角色呀。什么三大经理啊？我怎么没听说过？假的，都是假的。大家都知道的大人物。就你没见过世面，说是假的。你不会以为在黄清月的帮助之下，你就可以掌控公司，把握不属于你自己的东西了吗？真是可笑至极！你，林姐，林姐，我错了，你这这些事跟我一点关系都没有，我我我是被逼的呀！你少给我在这儿解解妹妹的。曾经我是真的把你当妹妹，把你放到我的身边，想让你去学一些东西，可是你。现在你连给我当狗都不配，林姐，你少在这里给我装可怜。当时打我的时候，你不是挺开心的？我我没有啊，林姐，我我没有啊。看来你们两个还真是不见黄河心不死。好，那就让大家都看看你们两个做的丑事。哎呀，这陆总养女人就算了。怎么还把外面的女人带到家里来了？不是，哎，这不是那黄新月吗？哦，啊、太不厚道了吧！黄新月就是林总的助理，居然背着林总跟她老公在一起，不准走！不是我，上面的人不是我。<笑>陆天明，你想不到吧？连我都忘记了，我们的卧室里还留着当初为了照顾小木桩的摄像头。用这份证据去法院打离婚官司，我是稳赢的。<笑>令熙，我还真是小看你了。
可是你有没有想过，咱们离婚以后，你跟河西美妆就没有任何瓜葛了？现在你是总裁夫人，等咱们离了婚，你只能是河西美妆的顾客了。<笑>我说了，我今天是林峰集团的代表人，我要出资十亿收购你们集团，占股百分之八十，我要竞选总裁的位置。这个臭娘们是怎么攀上林峰财团的？还搞过来十亿？不行，我既要这十亿。还要坐稳河西美妆总裁的位置。我要是不接受这十亿，你又能怎么办？你怎么可能舍得呀？那可是十亿，以你的能力，在这里能赚几个钱？林夕，你信不信？就算你用十个亿收购了百分之八十的股份，你照样坐不上总裁的位置。哎，陆天伦这个畜生手上还有没有的把柄？我是陆总一手提携上来的。他要是被薅下去，我也没好日子过。我就说怎么这么多生面孔，看来你的势力在这里渗透的挺彻底啊。林夕，你别这么狂，想让我签离婚协议也可以，不过我有条件。你又想耍什么花样啊？咱们来签个对赌协议吧。我可以接受你的注资，让你成为河西的一员。不过三个月之内，谁要是能让河西的新产品。在北城商业市场上获得最高的销售额，谁就可以成为公司的实际掌权人。相反，谁要是输了，就要永远的退出公司，而且股份也要归对方所有。我凭什么答应你呢？你不想见小莫了吗？你还是个人吗？竟然用自己的亲生儿子来威胁我！没办法，这是你逼我的，选吧。好。我可以答应你的对赌协议，但是你要把离婚协议现在就给我签了。小木的抚养权归我，让这个贱女人滚出公司，永远都别出现在这里。好，我答应你，我全都答应你。哎。通知人事，办理黄新月的离职手续。天明哥，天明哥，你不能这样对我啊！天明哥，我我没有做错什么呀。滚出去！不是，天明哥，哎，滚！我现在就要见小你赶紧带我过去。自己看吧。小木他瘦了，你到底把他带去哪里了？什么爷爷奶奶家？你不是个孤儿吗？急什么？等对赌结束了，我自然会带你去见他。放心，还有，别以为你攀上了林凤家就有多了不起，谁知道你用了什么手段？还有，刚才那几个经理，不知道哪个也是你的奸夫吧？我懒得和这种龌龊的人多说一句废话了。既然对赌已经生效，那你就用实力来证明自己吧。哦，对了，你的东西我已经都扔出去了。既然离婚了呢，就别想着住我的房子、开我的车、用我的钱。我，这臭婆娘，三个月以后见。这些年为了照顾顾小莫，还是疏忽了生意上的事。没想到这么多的长期合作伙伴都和陆天明签订了私下的协议，也不知道他用这种以权谋私的手段点了多少菜，怪不得敢提出那种对赌协议，原来早有准备。严总，前面有何吩咐？帮我把三位经理叫一下。是。劳烦三位经理帮我调查一下，北城范围内舒肤兰、柯城市这几家龙头的美妆品牌店铺是否在我们林峰集团的地产名下？大小姐不需要查了，这些商场和这些店铺所在的商业街都是咱们林峰地产旗下的，一共有186家。那太好了，这几家店铺违背了商业精神，必须让他们付出一些代价。大小姐，请吩咐。他们不是要从陆天明那里出货吗？我直接让他们什么都卖不就好了
大小姐可以从消防方面着手。好主意，这样吧，提前进行我们林峰地产每年一度的消防安全自查，以他们店铺有消防安全隐患的名义暂停他们的营业，并让他们进行为期至少三个月的整改，至少改到达标为止。是是，大小姐。陆天明，你从我手中拿走的东西，我要悉数讨回。你施加给我的痛苦，我要你加倍奉还。什么狗屁运气啊！联系那几家连锁商铺，居然都有消防隐患问题，还关门自查，这得查到什么时候去啊？亲爱的，先吃点水果吧。吃什么吃啊？这也不顺，那也不顺，还是不是你克夫啊？都说你怎么素颜跟老了十岁一样，在家就不打扮了，连林夕那个老女人都比不上。害我丢了工作，还嫌弃我客人。要不是等着分你那十亿，我早就把你踹出去了。亲爱的，现在这女人啊，都喜欢线上网购，那线下渠道早就不流行了。你与其在这生气，还不如好好想想怎么开通线上渠道。对呀、啊，我怎么就没想到呢？宝贝，你真聪明啊！我现在就联系那几家电商公司。你放心啊，我都快离婚了，等我拿到那十亿，我就给你补办一个风风光光的婚礼。再给你买一个比林夕大十倍的钻戒，好不好？就你买给林夕那个戒指，零点一克拉都不知道有没有。林玉叔，正好有点事想问你呢。我听说北城最大的几家电商公司都是那个司徒什么什么？司徒成千。哦，对对，是他家的产业。就是老天爷给你安排结婚的呢。那都是过去的事了。哎呀，呃，数数数多久了？就是那个司徒成千的产业。可是我听说这个司徒成千，他好像不太好相处吧？怎么会呢？司徒公子这两年一直来看老太爷，是个风头正劲的公子，也算是一个青年才俊。我小时候见过他，冷冰冰的，看起来就很高傲的样子。而且我现在听说，他好像心狠手辣了。哎呀，这人嘛，总是会变的。你想，当年司徒公子给你提亲的时候，老天爷也是观察了好长时间，这才看中了他的人品，认为他是一个值得托付终身的人，这才提了这门婚事嘛。可是我当年连见都没见就离家出走了，而且没有正式的拒绝他，好像太礼貌啊。不行，我得找个机会当面跟他说清楚。而且顺便谢谢一下他这些年对爷爷的照顾。啊、嗯，哎，你不吃完饭干什么？我在忙着呢。<笑>这孩子从小就是火急火燎的性子，哎，就看他和司徒有没有这个缘分了、啊。这司徒公子什么时候来、啊？这次。我得一定跟他说话。你快打住吧！你上次人正在他跟前，连话都说不出来。林夕，你是从哪儿知道我今天要来电商峰会的？你跟踪我，啊，这就是你竞争的手段吗？哎，你不是搭上林峰集团了吗？那三个奸夫呢？怎么一个都没来呀、啊？管来龌龊的人，眼睛里看什么都是无所的。你们这对奸夫淫妇，赶快给我让开！看到我就觉得晦气。啊，林夕，怎么着？那可是司徒成千啊！你以为你一个被我吃干抹净的二手货，人家能看上你啊？哼，是谁要入我的眼啊？司徒公子啊！呃，在下是河西美妆的总裁，我叫陆天明。啊，今天过来就是想跟您谈一下合作的事儿。关于合作的事情，要待会儿在峰会环节的竞标环节。这司徒公子啊，真的很有商业合作精神。那是。呃，那个，那我们河西美妆啊，一定会让你满意的。对对对。嗯，这位是。这个司徒成千，莫非是看上心月了？这可是个好机会啊。呃，司徒公子啊。这位是黄新月小姐，黄新月打招呼。哎，司徒公子好，您叫我新月就行了。黄新月小姐对电商那是颇有研究啊，就是不知道能不能得到您的指点。哎，要不这样
等这个峰峰会结束之后，我让他亲自登门拜访，让您亲自给指点指点。那个司徒公子啊，那我就得打扰您了。哎，你是住在那个生蚝酒店是吗？黄金月，你是外卖吗？还带送货上门的？你你别乱说啊！我是找人司徒公子请教去的。请教倒不必了。不知道黄小姐是否懂得电商，但是您一定懂得怎么当助理。司徒公子，你说这话是什么意思啊？陆先生，你一定要小心你这个助理的身份，识人不清。可能一不小心，就让你们家家破人亡。河西美妆的总裁，我记得是女的呀，什么时候变成男的了？你还不知道吧？那个女总裁好像变成植物人了。那这个又是从哪里来的？她好像是那个女总裁的老公。哦，自己老婆生病，然后就在外边干这事儿。嗯，确实，走走走走。司徒公子多虑了，这儿谈话不方便。要不这样吧，等竞标环节，咱们再聊，好吧？好。司徒先生你好，我是河西美妆的董事林夕。之前的事是我太失礼了，我正式向您道歉了。还有就是，谢谢你这些年对我爷爷的照顾。司徒公子，你怎么了？啊，你刚醒，身体可能不太舒适，你一定要注意休息啊！谢谢你的关心啊！原来你知道我变成植物人的事啊？啊，是你爷爷告诉我的。我爷爷也真是的，怎么什么都跟你说呀？对了，贝塔罗素是北城倾尽所有医学家专门研制关于大脑皮层的特效药。他一直没有进行充足的临床实验，所以后遗症还不确定。什么贝塔罗素呀？我用过这个。啊，没有没有没有，呃，您通过自己惊人的意志力终于醒了过来，还是非常厉害的。啊、我还以为我是撞到石头上才醒。啊，你你撞到石头了？嗯、啊，你先把话说清楚吧。关于这个贝塔罗素。我记得我之前被人陷害，差点死亡，是不是跟他有关系？陆天明在前一阵子一直想要一种无色无味的毒药，我手下的人告诉我，所以我派人跟他做了交易，把贝塔罗素换成了毒药。我就知道这中间肯定发生了什么，不然我怎么可能无缘无故的醒来呀、啊？只是没想到和这贝塔罗素有关，看来我又欠了你一次，我我都不知道该怎样报答你了。是有什么欠不欠的？本来我们两家就是世交，况且我对你……啊，呃，一会儿峰会马上要开始了，我们赶紧入席吧。嗯，司徒先生，大恩不言谢，但是今后如果有什么需要用到我的地方，您尽管说。只是谈婚论嫁这种事情，刘星，我之前。已经因为论报恩而入了一次火坑了，现在好不容易从地府爬出来，我真的很累。林夕，你不要多说了，也不要有什么负担和压力。今天你能够站在这里，靠的就是你坚定的毅力和勇气，这点小忙不值一提。哦，对了，嗯、呃，你待会不是要参与竞标吗？加油，看你表现。谢谢你啊，我会努力的。美容电商产业峰会竞标环节现在正式开始，有请下一位企业家上。诸位，以上就是我的产品介绍，感谢诸位的聆听。哎，这方案不错啊，可以说是全场最佳了。王金月，你做的方案怎么没辙脚啊？我现在跟何西已经没有关系了。你是何西的总裁，你自己怎么不做方案啊？王金月，还敢顶嘴了？成事不足，败事有余的废物！陆天明，你不要太过分了。非常感谢何西美妆的美女总裁的发言。
。果然呀、啊，美妆品牌还得是美女做代言才有说服力啊。哎，刚不是有一个河西美妆总裁在吗？这两家公司不是一家吗？刚刚那个总裁有说方案吗？我怎么一点印象都没有？被比下去了。哎，我想起来了，这个美女董事不是之前成为植物人的那个总裁吗？好家伙，夫妻打擂台啊！接下来有热闹看。此次核心美妆针对我们的新产品，一共出台了两套方案。这两套方案呢，是由我们公司内部的两支团队分别进行完成的。我们也会分别进行票选。不过，非常感谢峰会给我们了一个公平、公正、公开的竞争环节。在此，我向诸位保证，不论今天在场的合作方选择我们的哪一支团队，我们都会保证收到的产品质量将会是同一标准的。这个咋选啊？选这一家，得罪另一家。看哪一家好得罪，选哪一家。我听说河西被林峰注资了，也不知是哪一方势力跟林峰达成了合作。各位，与其猜测那些虚无缥缈的小道消息，还不如把眼光放到现在的方案上。是是是，司徒公子说的有道理，是我们多虑了。诸位嘉宾，那我们现在就对河西的两套方案进行票选。慢着，投票之前，我想先说几句。诸位，这本来是我们河西的内部矛盾，不应该搬到台面上来讲。可是我的前妻，也就是这位林夕女士，她的行为实在是罪不可恕，应该昭告天下。陆天明，你少在这里危言耸听。好啊，那我问你，为什么咱们河西那几家老客户突然都关停门店了？是不是你在背后用了什么下三滥的手段，恶意举报威胁他们？怎么会这样？这太过分了。那不敢合作了。否则，等一下我们要遭殃了。哎呀，这一个女人要是想在生意场上混下去，没有个靠山可怎么行呢？什么靠山？可不就是你刚刚说的林峰？嗯，迟早把这个蠢猪一脚踢开。别人一听这个靠山，还管你什么信与不信誉的，都贴着脸往上去了。啊，各位，是这个，林峰财团刚刚接触美妆行业，非常看重我们河西的市场竞争力。不过。他不清楚我们河西的内部构成，我相信，如果林峰财团得知了这样的恶行之后，他一定会选择正确的合作伙伴。陆天明，我亲爱的前夫，我以前怎么没发现你还有当演员的潜质呢？你说这内娱的小鲜肉们，如果有你这个业务水平，那么早就进军国际市场。林夕，你少在这阴阳怪气了。是不是看自己大势已去，就开始装疯卖傻了？我告诉你，今天你要当着大伙的面对我，还有我那些老客户，都赔个不是，我还可以考虑给你弥补。陆天明，是你自己中饱私囊、偷奸耍滑，和那些商业蛀虫们签订了私人协议，现在你还想倒打一耙？你少这么喷人，我可以告你诽谤。我手上还有你和那些蛀虫签订私人协议的证据呢，就在我那个手机上。要不要我一条条的念给大家听？你，那肯定又是你伪造的。竞争不过我，又开始用这些下三滥的手段，你敢说这一切跟你没关系吗？诸位，陆天明他签订的私人协议已经严重威胁到河西集团的利益，并且他严重破坏了市场规则。我相信，任何一个有商业精神的企业都会对他这种行为嗤之以鼻的。那你就害他们都停电，害他们的员工都失业。那些品牌早就已经发布了商业通告，他们停业完全是因为消防抽检不过关。你硬是要造谣他们倒闭，又是什么军心呀？而且在此期间呢，我们的相关部门没有收到任何的举报，完全是因为他们所属的物业公司自抽自检得出的结果。对于这种对顾客安全认真负责的态度，我们这些做商家的不应该大力支持吗？哎，我晕了呀！这到底该选谁啊？你傻呀！你眼睁睁看着司徒公子选谁，我们跟在他的屁股后面选。不过今天也没算白来，这一出大戏都能卖票、啊。诸位，这次的纠纷呢、啊，和今日峰会的主题毫无关系。而我司徒成仙此次前来的目的。就是为了下一个季度的合作伙伴找一个合适的对象，而这寻求对象的标准
，就是商务合作的水平以及寻求合作的决心。像你这种在公共场合挑衅的人，根本不适合做一个优秀的对象。我心中已经有了合适的人选，请各位记住。林总，请多多关照。恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜啊！杰出纪念。天明哥，天明哥，咱们先回家吧，回去再想办法吧。都是你偷偷蠢住，你们王爷帮不上，尽管有好事。天明哥。我送你回去吧，呃，你要回自己家还是林氏？我要不我请你吃个饭吧。我有个儿子叫小莫，你知道吗？啊啊！之前我去你家找你的时候，王嫂跟我讲过一些关于小莫的事情。张嫂，她还好吗？她，我找人给她换了一个城市工作，她现在可以和她儿子一起好好生活了。谢谢啊，你真的是非常的周到细心。不过。我提起我儿子小莫，是因为他失踪了。我不知道他被他爸爸藏到哪里去了。我真的对不起，你别说了。这两天我的确一直在配合爷爷调查小莫的事情。我相信，只要林氏还有司徒家联手，不可能调查不到小莫的事。你放心吧，这事交给我。我本来不想麻烦你，只是我觉得我一天找不到小莫，我就一天没有心情想其他的事情了。是我着急了。呃，我只是想说，如果有任何事情，你都可以来麻烦我，因为我很乐意、很愿意、也很开心去帮你做任何事情。这是什么霸道总裁痴恋于我的剧情、啊？我都是个三十岁的人，还是个女孩子吗？我不也比你大三岁吗？我之前远远的见过一次小莫，他很可爱。我觉得，谁如果成为他的父亲，那肯定他是世界上最幸运的人。是，我说呢，原来人司徒公子喜欢的是任熙这个。你有本事也让人看上马，不妨你也当会任熙。你这说哪门子话？老板来了，那你也得先娶我呀！你不娶我，我当哪门子人妻、啊？行了，这我赶紧回去想对付。啊啊！大小姐，我们现在有了司徒家和几大电商公司的创新合作，我相信咱们河西的新产品一定能再创新高。大小姐，我特意调查了隔壁的动向，可以基本上确定上他们已经可以熄火了。那就好，不过狗急了也是会跳墙的，还是要预防他们做出一些极端的手段。大小姐果然是思域周全，谢谢三位了。三位平时在林峰掌管的都是一些大规模的产业，到我这个小企业产，实在是杀鸡用牛刀，屈才了。大小姐，你言重了，实话实说吧，你将来是要继承林峰的，河西也是林峰的一部分。老太爷也说了，让我们三个为大小姐好好处理好这件事，为将来大小姐继承林峰做好准备。大小姐，未来的事儿，未来再说，您先别着急。不，谢谢你们三位啊！你们说的很对，我未来可是要继承龙国最大的产业林峰财团的人。林峰在龙国做了那么多年的霸主，可不能到我手上就退步了呀！我不能辜负各位和爷爷对我的期望。是，废物，都是废物！不要你们有什么用，终于不用来上班了。赔偿？我赔你一个字，我是你孙子。你来干什么呀？衣服洗了，饭做了，连个家庭主妇都做不好，你也是个废物！你哭什么哭啊？你跟我在这装什么？那我以前怎么没发现你能那么装啊？我我怀孕了。你说什么？这都什么时候了，你还跟我整这个事儿？真的，真的，天明，你看，谁知道这是谁的种啊？你跟我之前又不是没跟过别人，真的是你的。就是那一次，我我们在你家，在那个老女人，我我们没带那个，就那一次就中了。你是不是想骗我跟你结婚啊？不知道从哪搞过种，以为我好骗？吴天明，我为你做的还不够多吗？你为什么就不相信我？我，天明，天明，你要去哪？等我回来再收拾。天明。
。老同学，难得请我喝次酒啊，还来这么高级的地方，说吧，有什么事求我呀？什么叫有事求你啊？哎，你老同学我呀，这次是来兑现咱们当年的诺言的，有福同享，有难同当。啊，对对对对对对，别说那话啊。我什么时候沾过你的福啊？不都是什么时候没钱了，让我借你几个子儿花花，还没还的时候。<笑>瞧你这话说的啊！你别说，哥们，这次真有大好事跟你分享。啊、嗯，哎，人来了，迎接去。哎，这不可能是你女人吧？少说屁话，你对上方尊重点。感谢丽娜小姐的大驾光临。哦，给你介绍一下，这位就是我之前给你提到过的老同学。他呀，现在可是北城新锐企业河西美妆总裁陆天明先生。嗨，李四儿陆，你可真是气度非凡、英俊潇洒，和你说的一模一样。那哪能骗您呀，丽娜小姐，你真是美的不可方物啊！看到你，我心都醉了。哎，天明。人家丽娜小姐可是来自境外的世家大族哦，我记得你那个外语不是挺好吗？你得跟人家说他母语啊。境外世家大族，怪不得气质这么好啊，吊打十个黄金月了。那我得去明天。爷爷，你说小伙子家暴有眉目了？做做做做，你的孩子还是那么急躁。别的事情我都可以不急，唯独小木不行。算算日子，我都一个多月没见到他了。你的心情啊，我可以理解。当你成植物人的时候，我也急得快发疯了。我最想用我的老命把你带回来。后来听陈谦说，他有了新的安排，否则我怎么能在这儿安心的等你主动回来呢？怎么又是这么多陈谦呀？这是小莫的事儿。也是他提供的信息。这个孩子啊，做了那么多事，就是不愿意告诉你，怕你心里有压力。我可不能惯着你呀、啊！我把什么都告诉你，让你后悔。我是后悔了，后悔回家吃饭了。我要告诉你啊，小莫很安全，不过陆天平这个畜生啊，很狡猾，所以我建议你啊，不要急把他带过来。先严密的观察。那我什么时候可以见到小莫？我远远的看一眼就好。行，我去安排安排。哦，对了，我还有点事儿，我就先走了啊，耽误美过了。你们好好聊。果然是好兄弟，帮我想的太周到了。哎，丽娜，那我以后就直接称呼你的名字了，可以吗？当然可以。那我叫你天，可以吗？当然可以了。你的声音可真动听啊！我可太喜欢你这么叫我了。果然还是被我征服了吧？什么世家千金都逃不过我的手掌心。新月是谁啊？是你老婆吗？啊，一个追求我不成，整天缠着我发疯的女的。天，你这么受欢迎的吗？也是怪了，我以前对女人真的没有什么兴趣，直到我看到了你，就被你深深的迷住了。你说这可怎么办啊？讨厌，你们北城男人总是这么流水画蛇。丽娜，你这次来北城打算待多久啊？我打算待上一段日子，为我们家族考察一下市场环境和投资的风向，为我们家族入住北城好好探探情况。看来是大手笔呀，一定得拿下这个机会。丽娜，你也知道我是做美妆产业的，现在美妆市场非常火爆。各大企业都想来分一杯羹，如果现在抓住这个好机会，那可是大有可为啊！那是自然，不然我也不会让我的老同学把你介绍给我了。原来你早就知道我。当然了，我们家族的情报网可是很严谨的。不过我今天来是想先认识一下你，工作的事儿可以下回再说吗？好啊，那咱们今天就好好了解了解。你有什么想知道的，我都对你一一坦白。嗯，我要在北城待上一段日子，还没有住所。你明天可以帮我挑挑房子吗？当然可以了，房子的事儿我最在行了
。林叔，我那套房子住的好好的，为什么非要换一套啊？我说大小姐呀，你是不是苦日子过太久了？五百万的房子，那哪能住得好？你什么时候变得这么委屈自己了？再说，咱们林家哪有五个亿以下的房呀？林叔，咱就别这么夸张了吧，我都答应一起来看房了，还要怎么样？要我说，你就应该在家里好好待着，然后让他们把房子的照片拿过来，您再选。别别别，可别这么搞了，爷爷上年纪了，又是那种什么都要操心一下的性格，要是看见了，肯定在我耳边絮絮叨叨说个没完没了，到时候我选三天三夜都选不完了。这个臭婆娘怎么也在呀、啊？他能买得起这样的房子？钱夫哥<咳>，怎么回事啊？这么快就甩了黄新月？哎，林姐，你说什么呢？什么黄新月？我可没搭理过他。这个就是把你绿了，还把你的财产全骗走了的恶毒前妻吗？哦，钱夫哥，这又是你什么全新的骗人手段？我，哦，哎，丽娜，你看，他又带这个新奸夫出来了，我都不知道被他绿了多少回了。我被他骗惨了，我都真没看出来呀、啊！你这前妻年纪也不小了吧？怎么这么水性杨花呀？陆天明，这是你新傍的富婆，还是新养的野鸡？说谁是野鸡呢？你对号入座干嘛？看来答案不言而喻了。大小姐什么时候这么会吵架了？可惜她不让我说话，不然我让她见识见识我吵架的水平。你这个靠奸夫养的，给我道歉！几位顾客。我们这里是高级售楼部，买房我们欢迎，但是聚众闹事儿就别怪我们不客气。今天我们有贵客驾到，已经提前跟我们打过招呼，我们不能让无关人员打扰到我们的贵客。今天还有比丽娜小姐更贵的贵客吗？你们售楼部还算有点本事呀、啊，知道我今天要来，还提前准备过了。丽娜小姐是吗？请出示您的黑卡。怎么样？见过没有？我觉得你这一辈子也就见这一次了。知道至尊黑卡里边最低要存多少钱吗？五十个亿！你以为你那些车子、房子算什么？加起来都没有这里边一个平头。哎，你看，你这个奸夫都已经羞愧的低下头了。一把年纪的人了，还出来招摇撞骗。林夕，你也算是我前妻。我一想到你还要照顾这个大叔，我心里边还挺不是个滋味。你把嘴巴放干净一点，道歉。好。我不跟你这个水性杨花的女人一般见识。我今天是来买房子的，我可不想破坏了这一天的好心情。丽娜小姐，看来您就是今天的贵客。不好意思，我们需要为贵客清场，请你们下回再来。谁说这张黑卡就是贵客呢？林夕，你想干嘛呀？在这样的高端场所，你闹什么闹？这儿的房子都是上千万起步，河西账户里才只有几百万，你不会是想动那十个亿的投资款吧？我告诉你，你想得美！那十亿也就你天天想着盼着的，我可不在乎。是是是是是，你瞧不上啊！我劝你还是赶紧出去吧，别让人家经理叫保安赶你。实在对不住，请你们下回再来。作为补贴，我们下次一定给你们优惠。优惠的东西肯定没什么好，我林夕要买就一定要比最贵的品牌。你们这儿最贵的房子多少钱呀？我用这张卡买的。这什么呀？我看这挺像你之前给小莫在商场里办的玩具卡，敢拿这个出来糊弄人呐！你还好意思提小莫？他有你这样的夫妻是他这辈子最大的耻辱。你告诉我，你把他放哪儿了？你休想！经理，怎么回事？我让你看看贵客到了没，只他一去不回了。对不住，老板，贵客已经到了。丽娜小姐，这位就是我们老板。对呀、啊，林峰那边的经理告诉我。今天来的乃是林氏的管家，还跟我说那位贵客不想暴露身份，一定要让我们保密啊。那个，那有个符合的。对不住啊，贵客，这是您的黑卡，请你收好。原来是至尊黑卡，你没看错吧？这明明就是一张普通的玩具卡。嗯、我的产业虽然远比不上龙城的霸主林氏。又或者是北城的首富司徒家，但是这点来来往往，生意场上的眼力见识还是有的。就这张黑卡，我只见过两次，这是第二次。放眼整个龙国，再也找不到第三家
，拥有一千亿储蓄的至尊黑卡。这位客人，我要给真正的贵客清场，你们请自便。丽娜，你还有没有比至尊黑卡更贵的卡？有倒是有，但是你也知道，我来自境外，境外的卡价差可高。那怎么办啊？怎么又被他们比下去了？我是来买房的，又不是来比赛的，换一家不就好了吗？林夕，还真让你傍了个大！为了跟我竞争，你还真是不择手段。查清楚没有？在境外是不是有一个叫什么阿道夫家族的境外世家？然后他家的千金叫什么丽娜，资产估值上千亿的。<笑>真的，太好了，真是天助我也！林夕，我看你拿什么跟我斗！哎喂，丽娜啊，是我。哎，咱们今天不是一块约好去吃那家米其林三星吗？我知道你在境外经常吃，可是我们北城就这一家，很有它的独特之处的。我也是花了很大功夫才订到的。哎，好，好，好，那我现在就过来接你啊本来说这顿饭我请的，让你选餐厅，我来定位置。没想到这家店老板和你更熟呀，看来我们林家是不行哦，还没你们四度家刷脸好使。哎，你瞎说什么呢？明明是你们林氏家族太低调，几百年的大世家，这几年只闻其声不见其名，哼，不像我们这几十年才起来，只能靠这些排场维持一些胜利。你也太谦虚了。要说你们司徒家呀，才是这北城的地头蛇。哎，对了，你说你前几年去了境外做生意，那你在那边有产业呀？是。真扫兴啊，难得出来好好吃一回饭，又碰见倒胃口人。对不起啊，司徒，这一会儿估计又要开场。没事。哎，又是你这个女人啊？怎么？今天还换了一个奸夫，天、啊啊，你倒是说句话呀！你看你找的什么前妻啊，真是不省心。算了，靠上了丽娜，还怕她四徒家做什么？大不了不待在北城了，跟着丽娜去境外。丽娜，你有所不知啊，这个来头可不小，不比那个有至尊金卡的奸夫差。陆总，几日不见，都对我以奸夫相称。我司徒成千，在北城还从来没见过如此大胆。原来是北城首富司徒家呀！你好，我叫丽娜吉尔，你应该听说过吧？当然听说过了。我在境外做生意的时候，还经常听说过你们家族的传奇往事。陆天明，你得意什么？你已经嫁到人家家做赘婿了。林夕，你酸什么酸啊？你没看见人司徒公子都在丽娜毕恭毕敬的，你还不赶紧给人丽娜道歉？丽娜小姐，我好心提醒你去，这个陆天明可不是什么好东西。我吃过他的亏，上过他的当。他就是一个吃绝户的蛆，离得越远越好。林夕，你给我住口啊！天是我的男朋友，我喜欢他，不像你一直绿他。我为什么要听你这个一直习惯欺负老实人，还各种靠身体上位的女人的话呢？天明，真正靠身体上位的人呢？天明，你对得起我吗？天啊，这这女人长得跟鬼一样，吓死我了！丽娜。这个就是我之前跟你说的，整天缠着我的疯女人。我缠着你，我是疯女人，听清了，我是你孩子的妈。天，什么时候又有一个孩子妈呀？哪来的孩子呀？他肯定不知道从哪搞的野种，非赖在我身上。我拿你的头发，跟我肚子里的孩子做了亲子鉴定，我看你怎么办。还真是我的，还是个男孩，不行。我不能放弃丽娜这份救命稻草，男孩有什么用啊？以后我找谁生不行？王新月，你肯定就是趁我喝醉的时候强上的我，现在过来碰瓷来了，你想得美！我告诉你，你不就想要钱吗？我给你，现在就去把这个孩子给我打了。我强上的你，林夕，林夕，林夕，你说是不是我强上的？当时我们俩的孩子就是在你床边怀上的，你看到了也听到了，对不对？王新月。当时你背着我勾引我老公的时候，怎么没想到有一天他会背叛你？你今天的一切都是你在咎由自取
，你活该！<笑>活该！小王新月，我告诉你，别给脸不要脸！现在把孩子给我打了，别逼我去送你。先不，我还要把这个孩子生下来，我还要天天抱着他在你面前晃，我恶心你！啊，穆天明，你啊，李姐，李姐，救我！愣着干嘛？打幺二零救人呀、啊！你们经理刚刚发生这种事情的时候，就应该尽快制止。你不应该恨他吗？我当然恨他，但是看着现在的他，我就想起了当时的我自己。当时陆天明也是这样，不管不顾的离去。还好我命大，等到了张嫂买菜回来，要不然，说不定我们那会就已经死了。他对你可是见死不救，但是我是林夕，是小莫的妈妈，我要给他做个好榜样。一切都会过去的，你放心吧。陆天明那个渣男，他总会得到他应有的报。我就是要他狠狠的栽在我身上。我们也马上要见到小莫，我今天原本约你来，就是为了谈小莫的事情。你是说小莫找到了？亲爱的，你别生气了。我不是都跟你说了吗？黄新月肯定就是伙同林夕那个贱人一块过来找我麻烦的。今天有一个黄新月，那明天是不是有一个蓝新月和绿新月等住啊？没有没有没有，亲爱的，我不是都跟你说了吗？我只爱你一个人。我跟你说啊，嗯，这黄新月那就是一个想靠男人上位的一个贱人，他早就被我从公司开除了，他就是怀恨在心才过来找我麻烦，过来诬陷我的。真的。那确实挺过分的。那当然是真的了，尤其是那个林夕，帮了一个又一个靠山，让我净身出户还不算，还把我公司给我抢走了。天，不就是司徒家吗？我一定会帮你出气的啊！真的，我就知道你最好了。哎，我今天身上有点不舒服，要不下次？啊，好啊，我,我都听你的。你说小莫他就在这里？是啊，我刚得到消息的时候，我也没有想。几年前的时候，我来过这里，就是在这儿遇见了陆天明。不过这里的院长是个很好的人，小莫在这里我也能放心了。陆天明在这里安插了眼线，我们当然可以接走小莫，但是，一旦被他们发现小莫失踪，恐怕……恐怕福利院的护工和这些孩子们就有危险了。是。所以这件事情你来决定吧。谢谢你，程谦，我决定了。等河西的对赌协议结束了之后，我再来带走小莫。但是，如果到时候陆天明不遵守协议的话，我就只能采用强硬的手段了。只是也要给这些福利院的人们想一条后路才行啊。嗯，没关系，你放心吧，这事情我帮你解决。每次都让你帮我，我真的很感谢你。哎，刘星，你能不能不要总是感谢我？感觉我们很生疏一样，我们不是已经是好朋友了吗？好吧，那现在眼下的事情就是接近小莫，我们可以假扮成呃分发物资的志愿者，这样我们就可以引荐了。小莫啊，哎，那边发玩具呢，哎，你咋不去挑几件呢？小莫不想玩玩具，小莫想要妈妈。你爸爸说呀，你妈妈得了很严重的病，哎，他只能照顾我妈妈。没办法照顾你，才把你送到我们福利院的。院长奶奶，我爸爸对我妈妈不好，我还怕我妈妈受欺负、啊。哎呦，怎么会呢？你爸爸人可好了，哎呀，他就是我们福利院出来的，哎呀，还在我们福利院救过人呢。他呀，还给我们福利院捐了很多钱，够你和其他小朋友生活很久的。可我就是不喜欢爸爸，我想要妈妈。小莫，妈妈也真的好想你。你等着，妈妈一定很快带你回家。这陆天明的眼线还没过，你得赶紧走。什么？你说陆天明突然调了大量的货出库，这批货是送往境外的？我知道了，等我回去再说吧。
过了这么久，喝点水补充一下吧。让你看笑话。你放心，我在福利院里面安插了些人手，我一定会保证小莫的安全。谢谢你，我今天就不能陪你去吃饭，我还要回公司处理点事情。好，那我送你。宝贝，你也太厉害了，那么大的订单，说订就订了。这算什么？你不是说你们还没有实体店吗？嗯，到时候我直接在境外给你开个上百家河西品牌连锁店，说不定啊，到时候的营业额少说一年也有二十个亿。哎呦，宝贝，我太爱你了，你也太有实力了，讨厌死了！陆总，林总要你去见他，他算个什么角色？还要我去见他？陆总，林总的那三个经理也在，还有司徒公子也来了。林夕这个贱女人。他奸夫凑起来都能打一桌麻将，就这样还不够啊？还要当面人给我看看。田，我们去看看不就是了？哎，好，我都听你的，坐。坐坐。坐天明，你突然调走那么多货，也不跟库管说一声，什么意思啊？这里是公司，你要乱搞，你就出去开房。哎呦，哎，忘了忘了忘了，你在这儿啊？怎么？就允许你在公司里养着三个奸夫，不允许我在我未婚妻上班。人家还没答应嫁给你呢。再说了，你怎么把我和他的奸夫放在一起比较？哎，没有没有，亲爱的，你误会了。你是什么身份？他是什么身份？他怎么能跟你比呢？我就是看他太嚣张了，才说说他。反正我现在才是河西的总裁，他只是一个没权利的董事吧？杜天明，我问你，你调走那么多货，你消得掉吗？消不掉，到时候退回来多占库存呀！而且咱们做的是护肤品，是有保质期的。你也是合适的总裁，你就是这么为合适着想的。林夕，你还不知道吧？我未婚妻丽娜刚跟我签了一笔大订单，是你在电商峰会上签的三倍多多，你还不赶紧想办法找路子，还不来质疑起我的货来了？现在销往境外的东西，过海关都很麻烦，更何况是那么多的库存，你一个人搞得定吗？林夕，你成什么啊？司徒公子，我提醒你一句啊，林夕是个再世情杨花不过的女人，你可别被她给蒙蔽了。既然你这么目光如炬，那当初是怎么被黄新月骗上床的？我，我就是被那个女人把了一刀，才过来好心提醒你。不过也罢，司徒家家大业大，想来也不怕被这种捞女欺骗吧。黄新月的孩子保住了。现在他在人民医院，跟我有什么关系？我都说了，我不会要那个孩子。陆天明，你曾经也是个孤儿，现在你要抛弃自己的孩子，你就不怕遭报应了？李欣，别以为你奸夫在这，你就可以胡乱说话。没错，我陆天明是个孤儿，我是靠自己一步一步白手起家才走到今天这个位置，所以，我不会让任何人抢了我的东西。天。原来你的身世这么可怜，你放心，我不嫌弃你。你嫁给我以后，只要生下了孩子，我就把家里的产业交给你打理，到时候没有人敢看低你。这不就是倒插门吗？自己没本事，也就只能这样了。我听说现在还有办法让男人生孩子。<笑>恭喜你啊，陆天明，终于得偿所愿，嫁进大户人家当赘婿了。不过你不如问问你的未婚妻，这孩子生下来之后和谁姓呀？还白手起家，真是骗人骗己，别把自己也骗进去。天，孩子确实应该得跟我姓，不然我家里不会同意的。没关系啊，那孩子跟谁姓不都一样吗？我跟你姓都行啊。陆天明，你可真是恶心呀、啊！我现在看见你就反胃。好啊，那以后孩子都跟灵犀的性子跟你没有任何关系。我，你同意吗？天，不就是个儿子吗？不要就不要了。你说，你是要我的儿子，还是要他的儿子？宝贝，你放心啊，以后只要是咱们的孩子，无论是男孩女孩，我都会加倍疼爱他。我都要。我懒得听你那些破事。我告诉你，这笔货的货款你自己补上，不然我就把这些货都招回了。灵犀，你别忘了，你现在只是个有股份没权利的董事。我没有权利，但是林峰有。合同上明确声明，公司超过五千万的订单就要给林峰集团的代言人审。河西要是违反规定，那按照规律
，这笔订单所有的利益全部要交给。什么？为什么有这么不平等的协议啊？你们别太过分啊！陆总，这不是你自己签的吗？只要你个人先垫付这笔订单的成本，我们就不会为难你。假如这笔订单若有更多的收益，我们干预不了，可以都归你自己。不就是预付成本吗？我少说可以在这笔单子上赚个百分之三十的收益，暂且答应就是了。好，可以，我同意先预付这笔订单的成本，而且你们再也不能阻拦这笔订单出现。看来你这些年在河西捞了不少好处，三千万说出就出了。那你就不管了，还有一个月，林夕，你自己自求多福吧。河西马上就是我的了。我到时候得先把这个名字给改了，尤其是这个“西”字，我得让他跟你没有任何关系。哎，天儿，不如就改名叫露娜吧，有你的露，还有我的娜。哎呦，宝贝儿，你可太聪明了，你真是个小天才啊！就叫露娜，这比河西好听多了。这个名字是好听，但是他好像跟一个做马桶的卫浴品牌撞名了。司徒公子不开口可以，一开口就是京剧。哎，这有点老爷子年轻时候那点样子。怪不得老爷子那么喜欢司徒公子，想把大小姐嫁给他。司徒公子，我有事先走一步了。哎，对了，等你什么时候把灵犀给玩腻了，咱哥几个好好聚聚，我介绍几个更好的人气给你认识啊。这个陆天明也不知道走的什么狗屎运，真让他傍上富婆了。大小姐，我们得重新想办法。我们可以通过建立外包公司来建立订单，然后进行……不行，那要不是造假吗？难道我们要变得跟陆天明一样？那我们就看看别的途径吧。林夕，我们谈个合作吧。直播带货，你忘了你是什么身份了？放心吧，爷爷。现在很多明星企业家都在做直播，为了推销自己的品牌，这是很正常的事儿。那也不行，直播带货要抛头露面，还那么辛苦。你别忘了，你才刚刚醒来，医生跟我说了，在最近一段时间你要好好的休息。爷爷，我现在精力充沛的。哎，是不是那个贝塔罗素的眼睛啊？我怎么浑身使不完的假？那也不能乱来呀、啊！哦，说起这个贝塔罗素，那还是陈谦他们家提供的技术。我要我的这些医学家紧赶慢赶的研制出来了。你感谢他们没有？早就道过谢了。他还说我们是好朋友，不要总是说谢，这样显得生疏。什么？什么时候成了好朋友了？就前一阵的事啊，爷爷，你还不知道吧？这个直播带货就是他给我想的招。那那也不能乱来。这怎么是乱来呢？林家已经沉寂的太久了，我看在北城范围内，林家的威名远不如从前了。司徒家这些年为什么发展的这么快呀、啊？还不是因为他们做事高调有张扬吗？你说的也有道理。哎，看来。你也老喽，<笑>爷爷才不老呢！我的爷爷风采依旧，宝刀未老，雄风才略的。哈哈哈哈哈！林叔，直播的事先不要告诉爷爷了，害怕他担心。老太爷爷那边看起来现在已经不管这些事情，实际上他心里清楚的很，这些事情迟早都会知道。我一时间也没有想到，那个陆天明竟然这么卑鄙，在网络上找水军，抹黑我。不过你放心，我一定很快解决这件事情，不让爷爷担心的。大小姐，叔叔相信你的能力，老太爷那边我会盯紧的。林小姐，是你吗？找我来有什么事儿？林小姐。之前的事情是我做的不对，我知道我现在说什么你都不会原谅我了，但是真的对不起。好好休息吧，既然你好不容易把孩子抱下来了，就想想未来该怎么办吧。谢谢你，林姐，你的大恩大德我无以为报。
我很忙，你有什么事就快说吧。我不会说什么原谅你这种话，让你好受一点。我我知道，我知道，我现在这一切都是我活该。但是我今天找你来，是真的有事情想要跟你说。林希姐，之前你躺在床上的时候，陆天明那个畜生他想要毒杀你，他在黑市上买了毒药。虽然我不知道为什么没有起效，但是我当时为了留一手，拍下了证据，还有他和买家的对话。这些我早就知道了，证据我自己也有。林姐果然神通广大，是我自作多情了。那我就先回去了，晚上还有直播。哎，林姐，哎哎哎，林姐，林姐，以前的事情。真的是我做的不对，求求你，我真的想为你做点什么。我也是当妈的人，你现在最重要的就是好好为孩子考虑，先把孩子生下来，其他的都不重要啊。林希姐，我这几天一直有在看你的直播，我知道陆天明那个畜生他一直在造谣抹黑你，这样你让我出面，我去给你澄清这一切，我还你一个清白。你确定要这么做？你要是这么做的话，你也会受到伤害的。我不怕，我要为我的孩子做个榜样。好，各位直播间的姐妹们，今天我们来做妊娠期间宝妈可以用的护肤品专场直播。在今天的直播开始之前，各位直播间的水军和黑子们，你们也都辛苦。天天准时准点的蹲在我的直播间里发弹幕也不容易。今天我们给各位安排了一个豪华大礼包，你们一会儿就可以收到了。另外，今天我们的直播间来了一位特殊的嘉宾，也是一位孕娠期间的宝妈，已经怀孕三个月了，刚刚度过了危险的孕初期。我们来看看她有什么要为大家分享的。大家好，我叫黄新月。黄新月，这疯子跑过来干嘛呀？天，你一日三遍喊什么呀？啊，没事没事。亲爱的，我突然有点急事，我得出去一个小时，你等等我好不好？一个小时？你让我等这么久？这可是我第一次。哦，我知道，我我很快的啊，就一个小时，我不会错过啊。大家好，我叫黄新月，曾经也是河西美妆的一员。林主播是我的上司，我是他的助理。最近我看到直播间有很多关于林主播上一段婚姻的传言，所以我今天是来澄清的。林主播在他的上一段婚姻中，完完全全就是一个受害者。今天的商品一律打五折。请各位稍后片刻，我们八点钟准时上架。林主播的上一段婚姻中，我才是那个第三者。林主播被他的前夫害得变成了植物人，而我作为他的助理，不但没有帮助他，反而和他的那个渣男前夫一起做了很多伤天害理的坏事。三二一，上链接！靠，黄新月这个臭娘们，跟林夕喝了我高啊，是不是不想活了？信不信我把他床上没穿衣服的照片放在网上，让他这辈子没人要？黄新月，哎，陆总，黄新月，你在里边干什么？你给我出来！陆总，里面正直播呢，林总特别吩咐要让我拦住你。林夕算什么？我才是公司的掌权人，不是来公婚。林夕，黄新月。你们在乱搞我！陆天明，这里是直播间，你的一切言行都会通过直播的形式传播出去。我警告，别笑了。大家看见了吧？这个渣男自己跑过来认领了。我现在肚子里还怀着他的孩子呢。哦，对了，之前也就是他打了我两巴掌，还推了我，害得我差点流产。而且他做这种事情也不是一次两次了。黄心月，我、嗯，黄心月，要不你先回去吧，回去好好休息。大家如果还有什么想知道的，可
可以上微博和小红薯看我的账号，我把详细情况都已经贴出来了。还有，今晚只要在直播间下单的，拿着购买凭证就可以私信我换取更多爆料。我先走了。黄旭飞，你个臭娘们背叛我，你给我等着！好啊，林夕，可真有你的，竟然把咱们的私事拿出来消费博人眼球啊！你不仁就别怪我不义，要不是你在直播间找水晶抹黑我，我怎么会出此下策？你凭什么说是我？你有证据吗？喂，什么？什么老车让人断了？啊，林夕，可真有你的，竟然雇人把水晶公司给断了！你到底什么来头啊？我越来越看不透你了。是你自己有眼不识泰山吧？在一起这么久都看不穿我的真实身份。<笑>你是什么身份啊？不就是靠着司徒成千吗？啊，还有那个什么三大经理。啊，对了，还有那个给你买房的老头，一个个都来头不小啊。但是你以为我会怕你吗？你千万不要怕我，我倒是很想看看你这副狂妄的嘴脸，到时候是怎么向我下跪求饶。<笑>我告诉你，我已经让丽娜给我追加更多的订单了，她剩不了几天了，你赢不了我。也到了下播的时间了，回去下了播，让员工早点回去吧。林心。林姐，你没事吧？你受不受什么伤啊？哎呀，我刚从酒馆回来，一下飞机就看直播，发现那个那个陆天明又到你直播间里面来捣乱了。我以为他能商量点什么，就赶紧过来了。没事，他早就被我赶走了。倒是你累不累啊？机场离这里这么远，你肯定开快车了吧？多危险呀、啊！你说。司机分了都给扣了。以后就我来开车吧。你别开车了，我送你回家吧。或者我们一起去吃个饭。好，我吃什么都行的。丽娜，丽娜，你开开门呐、啊，丽娜，丽娜。哎，丽娜，对不起啊，都,都怪我，还让你等这么久。你还知道回来呀、啊？你以为我是谁呀、啊？你以为我是给你洗衣做饭的黄脸婆吗？陆天明，我拜托你看清楚自己的身份。追我丽娜的人从这里可以绕北城三圈。我不高兴了，想换一个男人那是分分钟的事儿。哎，丽娜，真对不起啊！我求你原谅我，我确实是有急事儿啊。我，你赶紧滚吧，别打扰我睡觉。再吵，我就让保安把你轰走。哎，不是，丽娜，丽娜，丽娜，哎，丽。今天就是对赌协议的最后一天了，一会儿就去召开第二次股东大会吧。无论如何，咱们都已经尽力。是呀，我们这几天在直播间的销售额都达到了七千万，都快赶上头部直播了。林总，最近也不知道隔壁在忙些什么，一点动静也没有。那个追加订单也没有一点消息，我估计也就陆天明嘴上所说的。还是谨慎一些吧。不过我们已经做了自己该做的了，剩下就听天由命吧。不过你们怎么不叫我大小姐了，都改叫我林总了？老爷子跟我们说呀，大小姐您马上就荣升林芬集团的总裁了，让我们这些老员工先提前叫着适应适应。爷爷真是的，这么早就想退休了。林总，司徒公司到了。司徒，你怎么来了？不都跟你说了吗？别叫司徒了，叫成千就行。有什么区别吗？司徒是古代官职，都是七老八十当的。你这么说，我太想。好啦，成千，那你找我有什么事儿吗？何西不是要开股东大会了吗？我虽然不是股东，但是作为战略合作伙伴，我觉得我可以听一听。要不然，谁知道你们何西的密谋什么？说不定哪天把我卖了。成千，我以前怎么没发现你还这么会说笑话？林总，股东大会开始了。那我们走吧，去看看我们怎么商量把你卖。林总真是了不得呀，连司徒公子都拿下了。嗯，就是就是，这下陆天明看怎么还跟他斗。本来就是呀。
。林总背靠林峰，这下又携手司徒家族，以后这河西可了不得呀！坏了，我是陆天明拉上来的，这下要倒霉喽！这个姓陆的，连人都不见了，该不会是投降了吧？各位股东，这股东大会开始已经四十多分钟了。陆天明还没有到场，想必是已经弃权了。不如我们节省时间，直接开始投票吧。我同意，这姓陆的肯定知道自己输定了，不敢来了。就是就是，反正他来了，我也不投给他啊。好，我宣布总裁候选人投票环节正式开始。等等，总裁还没到，我看谁敢投票。陆天明，不遵守规则的人是你，你有什么可控？司徒公子。今天是河西的股东大会，我知道你们司徒家是北城的首富，权势滔天。但是你掺和我们河西的事儿，要是传出去，恐怕有辱你们司徒家的名声吧？那你身边这位呢？他好像和河西集团也没有任何关系。怎么没关系啊？我告诉你，丽娜现在是我们最大的客户，她最有资格坐在这。不就是要当股东吗？林峰出了十个亿。那我也出十个亿好吧？这什么时候开始，这十亿跟十块钱一样，说给就给，这一点都不含糊。哎，这可是司徒家，那十亿不就跟十块钱一样吗？我给大家介绍一下，这位丽娜小姐来自境外的阿道夫家族，我不知道你们有没有听说过，不过我记得司徒公子好像说过阿道夫家的名声，那可是如雷贯耳的。陆天明。篡改别人的发言，也是你坑蒙拐骗的手段之一。林夕，我告诉你，你已经输了。刚刚丽娜已经给我们提供了一份价值二十亿的订单。林峰财团和司徒家两方的注资加起来也就这么多，你拿什么跟我斗？这个阿道夫家族，谁这没听说过呀？我也不知道。不过陆总说，司徒先生认识。二十。投资二十个亿，订单有二十，这下咱们发了呀！我就说嘛，陆总哪这么容易就败了？改投票吧。小谢，你别慌，有我在。有你在，我放心。口说无凭，我要看到合同文件。我跟丽娜马上就成为夫妻了。夫妻之间还需要这些东西吗？那都是一句话的事儿啊。是啊，这二十亿呢，主要投放于我们在境外开设的河西美妆品牌连锁店。林夕，你也是的，品牌干了这么些年，怎么连开几家线下连锁店的魄力都拿不出来啊？哎呀，宝贝儿，他就是一个没有远见的妇道人家，毕竟不是每个女人都像你这样聪明睿智啊。哼，开店。这又是你什么时候产生异想天开的构思啊？你知不知道，以咱们公司现在的产品生产量，还有生产种类，根本就不构成线下开店的水准。这些你从来都考量的吗？生产力不够，我就多开几个工厂；产品种类不够，我就多研发几个产品。而且我告诉你，我打算一次性开一百家店面，也省得把自己的产品去给别人家卖了，省得你过去搞事儿。各位听好了，这可是二十亿的订单。这批货要是出去，回来最起码是这个数。陆总，我跟定你呢，还得是陆总呀，一出手就是大手笔。<笑>陆总，你不愧是当今的掌权人，你们一个个的啊，见风使舵，不像我，我一直支持陆总。<笑><笑>好，我还是那句话，你把这二十亿的产品成本给我垫上。还有，这开设线下店铺的钱，还有开设工厂以及产品研发的资金，你自己一个人搞定，能做到吧？宝宝，我存的钱全都拿去给你买求婚戒指了。我，你说什么呢，宝宝？我的就是你的，这点钱呢，我根本就不在意的。陆总，我也可以出钱，我也可以，让我也分一杯羹吧。<笑>听到没有，林夕？老子有的是钱，够仗人势。好，是我说。喂，你一份合同过来吧。林夕，你说说你，一个妇道人家
，又没权没势的，瞎折腾什么呀？真的忍你很久了，我看你还是好好巴结巴结人家四徒公子。如果他哪天把你给玩腻了的话，你再过来求我，我给你安排个保洁的工作，刷刷厕所什么的，也够你养活自己了。林总，这是合同。少废话了，签字。林夕，你什么意思呀？你可以放弃河西美妆公司，但是要买下河西的品牌名称和产品的研发专利。没错，反正你不是要换新名字吗？而且你还要研发新产品，这点损失对你来说应该不算什么。我无所谓啊，不过我很好奇啊，你这么轻易就放弃了？这可是你一手创办起来的公司，现在你除了名字，什么都不要了？当然不会，什么都不要。进来吧，把结果都告诉他们。林总，经过匿名调查，公司有 88% 的人愿意离开河西，跟随您进入新的公司。你回去告诉他们，新公司的工资呢，在原本的基础上上涨 30% 谢谢林总，林总威武。你要把人都挖走？哎呀，反正你都要嫁到境外去当赘婿了，总不可能还留在北城吧？我当然要为我的老员工们考虑了。你带不带人走，我当然无所谓了。但是林峰的那十亿，你必须给我留下。你要是有本事的话，这十亿我自然拿不走。赶紧签字吧。好，从此之后，河西，不，这家公司。和我再有关系，不错，你们现在可以离开了。林总，这个时候就别和陆总作对了吧？啊，是啊，你一定认输了吧？最近海关查不见，你那批货怎么样了？啊？什么货呀、啊？对啊，天明，我上次不是订了一笔五千万的订单吗？怎么样？到底成功入境了吗？哦，嗨，那批单子怎么可能出问题、啊？那就好，五千万啊，虽然是小数目，但是啊，你要是想让我家里人认可你、提拔你，那这个呀、啊、就是一块敲门砖，你可不能搞砸了。那也是必须的，宝贝，等我有时间，我陪你去境外一趟，我要好好拜会一下伯父伯母。<笑>好啊，他们一定会很开心的。<笑>那那到时候咱们……不好了，陆总，有两个海关的人过来了，什么情况啊？好像。好像是您上个月出境的那批货物出现了问题，全部被扣押了。陆天明，到底怎么回事？你刚刚才才跟我保证过的。哎，宝宝，你先别急啊，我拒绝就来。陆天明，我告诉你，要是这批货出了问题，我们之间就完蛋了。不好了，陆总，商会的人也过来了，公司所有的账本全部被收了。那批货里。我可是提督全城借了一千万的，我看不完了，我跟陆天仁私通东让的事不会被查出来吧？林总，你可得给我们想想办法呀！各位股东，要想人不知呢，除非己内人。你们曾经伤害过河西的，我林七，通通都会防。林七，你做出这个壮士断腕的决定，真的很不容易。是我太天真，我以为河西在我的掌控之下固若金汤，是陆天明这个蛀虫的出现才导致他出现了问题。没想到河西其实早已积弊已久，这些股东和董事没有一个干净的。我现在真的很惶恐，我不知道我将来接手了林峰之后该怎么办。当初我接手司徒家的时候也不是很顺，但是事情总是要过去的。我们不能着眼于我们即将要面对的困难，而是应该一个一个的去解决眼前小小的问题。比如说，现在陆天明被海关和商会的人带走调查，我们正好把小木带回来。哎，我的妈妈，他终于找到你了。小木，是妈妈不好，妈妈来晚了吗？你在福利院过得怎么样？有好多小伙伴陪我玩，而且院长奶奶做的点心也非常的好吃。那，那你有没有好好谢谢奶奶？你原来是小妈的妈妈，院长，好久不见。
，没想到小天是这样一个人呢、啊。是啊，院长，我想给咱们福利院捐一笔钱，让你们换个地方住。我们的福利院啊，在这儿都三十多年了。哎呀，这样走还真有点舍不得。对不起啊，院长，因为我的事儿影响到你和孩子们了。这怎么可能呢？你给我们福利院捐了那么多的钱，再说了，我帮你这点忙，我是很乐意的。这个福利院每年都要修修补补的，确实房子也老了。哎，跟你来的那个先生是你的男朋友吧？我怎么看着有点眼熟啊？不不不，我们只是好朋友。司徒先生他是一个很好的人。司徒，哎，让我找找。嘿、哎、嘿，找着了，他是叫司徒成千吧？他五年前给我们福利院捐了很多钱，是我们福利院这十年呀、啊、捐款最多的人呢。<笑>哎呦，他怎么从来没有跟我说过呀？哎呦，这小伙子呀！做了好事儿还不扬名，你一定要好好珍惜啊！<笑>我会好好珍惜的。丽娜，亲爱的，我就知道你不会不管我的。你放心啊，那一切都是误会，事情很快就可以解决。你讲多了，那笔五千万的订单已经逾期了，我来是要回那笔货物补款的。丽娜，你这什么意思？啊？咱们不都快要结婚了吗？咱们两个是一体的。谁跟你一体呀、啊？你的货被扣了，账被收了，就连公司的资产也被冻结了。你觉得你还有什么可以翻身的？不不不，丽娜，你听我说啊，我还有办法，都是林夕那个贱人给我使绊子，我要去找他算账。你还有什么可以威胁他的？我俩的儿子还在我手里，他不会放弃他儿子的。你可真是个人渣呀！可惜了，你被关在里面的时候，我接到了你手机打来的一个电话，说你的儿子已经被人接走了，就连那个福利院也要搬走了。不可能啊！他们是怎么找到小莫的？行了，把钱给我吧，我要回境外了。不不不，丽娜，咱们不都快要结婚了吗？你还记得那天我在你门口守了一整夜？你醒了之后，你不是还说很感动，都已经原谅我了吗？还有，咱们两个人都快要结婚了，我给你买的戒指，你不是很喜欢吗？我这个人呀，喜欢的是那种意气风发，好像随时可以把世界踩在脚下的人。你看看你现在这个样子，简直像个乞丐。你对我已经没有任何心意。啊，丽娜，丽娜，你听我说。我还有一次机会，我手里还有一笔钱。这还是你来林家之后第一次参与。是啊，我还有点紧张呢。正好，下个月你正好要代替成为林峰财团新任总裁的接洽会，正好在这里试一下吧。还好有你陪着我。哎，正好我想给你买几件，以后用得着。这位就是林氏的千金吧？失敬失敬。这林氏和司徒家联手，在整个龙国范围内，哦不，乃至整个境外，都没有谁是你们的对手了。林总，不知您这次接替林峰之后会有什么大动作？能不能给我们透露一样？你不是不知道自己为什么会输吗？现在明白了吧？他竟然是龙国的霸主。林氏的千金。不仅如此，他还是林氏的唯一继承人，所以啊，他根本就不在乎那十个亿。人家不知道有多少个是可以随便花。你一早就知道。不错，我一直以为能让林氏千金看上的男人，一定不是一般的人。谁知啊，林夕看走了眼，我也一样。两个男孩，林夕，林夕
你骗我，你骗我！咱们结婚这么多年，你为什么一直不跟我做你的身份？骗你什么？我抛弃我的身份去和你在一起，是你自己不懂得珍惜。原来你一直在耍我，是你有眼无珠。陆天明，我还没找你算账，挪用公款涉嫌职务侵占这些奸污的。家暴、虐待，还有涉嫌故意杀人，这些事足够你在牢里面过一辈子。那你就不怕我把你那些丑事都捅出去吗？丑事！我是明明白白的受害人，居然要为你这种加害者威胁吗？还有，我明确告诉你，我马上就要继承林峰集团，到时候我就是龙国第一人，再也没有人能越过我。看谁还敢对我说三道四！林夕，林夕，林夕，我错了。你原谅我，你原谅我，让我放了。你害得我在病房里差点变成植物人的时候，怎么没想着放过？云溪，我我当时被鬼迷心窍了，我你放我跳绳了，我毕竟我我毕竟是小莫的亲生父亲，是不是？小莫从此之后和你再无瓜葛，他也不会认你这个亲生父亲的。那你让我怎么办啊？我。林夕，就算你是未来的龙国霸主，我也不会束手就擒的。把他给我拉起来！林达，我我知道你背景深厚，不比林家弱。我求求你，给我次机会。让我翻身，你确定？你愿意为此付出任何代价？我已经没有什么可以失去的了。好，那我就最后再给你一个机会。陆天明，这个我警觉的，你没受什么惊吓吧？没事，他现在就是一条丧家之犬，迟早会找到他。林夕，你终于成熟了。是长大了吧？很可笑吧？都是个五岁孩子的妈了，才稍稍成熟一点。林夕，我知道说这些话为时尚早，但是，我恐怕过了今晚，就没有勇气跟你说这句话。你是不是还有什么事瞒着我呀？我总感觉你隐瞒了我很多。我隐藏在心底，那一颗爱慕你的心。今天宴会结束的太早，我都没来得及跳支舞。你没提及我也知。你，你带我来的这什么地方啊？赌场啊，让你赚钱。你疯了！你现在身上就剩下那一千万的本钱可以用，你觉得你还有什么手段可以去抗衡明世和司徒家呢？这不是在痴人说梦吗？那如果我要赌输了，我可什么都没了。那你走吧，去过你普通人的生活吧。这一千万也足够一个普通人安安稳稳度过一生。我还过什么普通人的生活？我现在被他们追杀呀！他们就算不杀我，也得把我送去监狱啊！啊，所以你根本没有选择。我玩了，你请便吧。哎，丽娜，丽娜，我懂。我赌，如果我赌赢了，你能不能带我去境外，帮助我东山再起啊？那就要看看你是不是一个 lucky boy 了。哥，叔，能不能花钱？哥，我是真没钱了，我钱都给你输光了。你能不能再宽限我点时间？给你三天时间，如果不还钱，就把你抓起来卖。哎，哎，哥。昨天，呃，昨昨昨昨天跟我一块那个丽娜小姐，她是境外大师族的千金啊，她可以帮我还，她很有钱的。你个傻子，她是我们厂子的托儿，境外千金，你已经是第八十八个上当的傻子了。不可能啊，不可能啊，你们肯定是搞错了。这样吧，给你三天时间，如果你还不上钱啊，等着去南洋做苦工吧。啊
。哟，这不是陆总吗？这什么情况呀？不会是被捉奸了吧？有可能。听说新找的这个未婚妻也是个好惹。真是活该。陆总。我们这工资到底什么时候发？财务说账户冻结了，你也不解决一下，还敢威胁我？还什么想干了？不想干都给我滚！都滚！干就不干了。起来。喂，陈谦，我想请你吃个饭，有时间吗？今天可能不行，有个客户要接单。你在哪？公司。心月，心月，我知道你出院了，我我特意过来看你的。你赶紧滚啊！你再不走的话，我就报警了。心月，你别这样，我好歹是你肚子里孩子的父亲啊！我的孩子没有你这种父亲。心月，以前的事都是我的错，我以后肯定好好洗心革面，我好好对你和孩子。像你这种人渣败类，你说的话我能相信吗？心月，你不知道，我被丽娜那个女人给骗了，她根本就不是什么千金，她就是个赌场的托儿，她把我的钱全都输光了。我本来我还留着一笔钱，我打算跟你下半辈子好好过日子的。那真是老天有眼啊，派他来惩罚你，你活该！你赶紧给我开门，要不然我就赖这儿不走了。我赶紧怎么办？好，你等着，我现在就打电话报警。喂，是警察吗？我这儿有人骚扰我。贱人，你给我等着！小西啊，你懒得回来陪爷爷吃顿饭，怎么今天不高兴啊？是不是嫌弃我这个老头子了？没有没有，我是胃口不太好。大小姐，这些菜可都是你最爱吃的，难道是厨房那边出问题？我这就去骂他。别别别，林叔，我是心情不好。你干嘛真厉害，不愧是妈妈的好孩子，是不是？小莫，来到蔡爷爷这儿来，<笑>还是你有本事。你看你一来，你妈妈就高兴了。小马今天是心情不好吗？是啊，我也不知道怎么办啊。我有办法，让司徒叔叔来。司徒叔叔每次来，小马都很高兴。是吗？<笑>还是够小莫莫出名能干。小莫，你说什么呢？我吃饱了。你看看，你看看，你妈妈都都妈妈这人了啊，还跟小孩这样的发脾气。妈妈肯定是和司徒叔叔闹别扭了。哦，那你说怎么办呢？我每次和我的小伙伴闹别扭，都是道个歉和个好就好了。哦。<笑>果然，天下男人都是一丘之貉，没一个好东西。绝交！现在就打电话跟他绝交。可是我用什么理由跟他绝交呢？我们又没有确认关系，是他自己移情别恋了，我又能说什么？更何况那个丽娜确实年轻漂亮。哎呀，林夕，你怎么又开始自怨自艾了？要知道。你未来可是龙国的霸主，什么样的男人找不见呀？你何必在一棵树上吊死？林姐，今天陆天明那个畜生来找我了。他没有对你怎么样吧？没有没有，我锁上门他进不来的。不过他今天跟我说什么那个丽娜是骗子。什么？丽娜是骗子？把他的钱都骗完了。小莫，爸爸来看你了。你是谁？你是谁？别又吓着我们小东家。小莫，你怎么不认识爸爸了？以前都是爸爸不好，你原谅爸爸好不好？亏爸爸，欺负妈妈吓唬我。小莫，他是你爸爸吗？我当然是了，小莫他都叫我了。您是新来的保姆阿姨吧？
。我跟他妈妈虽然离婚了，但是我这当爹的过来看看儿子，那不会天经地义吧？田梦，还真是你爸爸了。你看，哦，那你想跟爸爸说话吗？爸爸，你以后不许欺负我和妈妈了。哎哎，好，小莫，我以后肯定做个好爸爸。小莫，爸爸带你去吃好吃的好不好？那不行，我们东家说了，孩子不能离开我的视线。那咱们一块去不就行了？保姆阿姨，你也体谅体谅我这份做父亲的心吧。小莫，你最喜欢吃的是草莓冰淇淋吧？嗯、哎，你看，爸爸现在都还记得。怎么样？丽娜到底是什么人？和司徒成千到底有什么关系？我不相信。司徒成千会跟陆天明一样，被赌场托骗的团团转。他到底瞒了我一些什么事？你干嘛呢？我给你打了那么多电话，你都不接。司徒公子，这是在我们林峰财团的办公室，你这样贸然闯进来。啊，对不起，是我没有事吧？发生什么事了？你们为什么对我态度变成这样？司徒成千，我真是看不透你。你们司徒家在北城底蕴深厚，就算是我们林峰，也不敢贸然与你们翻脸。一直以来，你都不计成果、不计回报的帮助我、照顾我。本来以为你就是这么一个好人，可是可是什么？你觉得我们司徒家狼子野心，企图挑战你们家的龙国霸主地位是？我想不是没有这个。原来一直都是我痴心妄想。什么？小木失踪了？我问自己。林总，刚刚收到了一个包裹，为了安全起见，我们已经拆开了，是一个深蓝色书包，好像指明是给您的。小木，小木的书包。但有没有信息？这陆天明，这个阴魂不散的畜生，这么多天找不到他，竟然绑架自己的亲生儿子。为了这么点，把事发地点的监控给我调出来，给我去查。是，陆天明怎么说的？他要我给他五十亿，赎回小。给陆天明那个钱，说不定给了他钱，他都不可能乖乖把他交出。山东全山庄的知己好无人机，全天候巡回，寻找小莫的下落，一定要把我这个曾孙子。给我找回来！是，天明，你说这次你前妻能把钱还给咱们？那可是临时的千金，五十个亿对他来说算什么？他怎么可能不收？我这次啊，全靠那点钱了，我把希望都寄托给你了，我就靠那钱拿回来，帮我们赌债。你还好意思提？你给我介绍都什么人啊？差点害死我！那我也没想到他是个骗子呀！你看看，穿的那么豪华，还开着好几千万的车。谁能想到他是个托儿啊？行了行了行了，女人没个好东西，都是祸害。啊啊啊啊！小莫，林夕，监控已经锁定了包子小莫的车辆，但是那个车辆已经是用的假牌子，而且应该提前侦测好了路线，绕了好几个没有监控的弯路。现在如果定位到他的位置，应该很困难。林夕。要不你先吃点东西吧，这样才有精力找小莫。谢谢你啊，程谦。早上是我一时气愤乱说话了，等找到小莫，我们再好好聊聊。好，找小莫最重要。程谦，我饿了，你帮我弄点吃的。好，我现在再去。陆天明，把你的地址告诉我，我答应一个人去交赎金。好，小莫的安全可就看你是否配合了。你们林总人呢？啊，梁总说他家里有事儿，回去一趟马上就回来您好，您拨叫的用户在。
。喂，李博，林天回去了吗？没有啊，大小姐不是说要在公司等消息吗？林博，你马上派一队保安去一个地方，我立刻把地址发给你，一会儿我们去那里汇合。啊，好好好，那大小姐她，林夕也在那里。小莫，跟爸爸在一块儿怕什么？爸爸还能怕你？不是小莫不想吃面包，小莫想吃好吃的。你下午都吃了三个冰淇淋了，冰淇淋不好吃啊？这样吃，我冰淇淋都加起来一半。小莫，等一会儿你妈妈过来送钱，咱们一块儿去吃饭啊！哎，行了，都撕破脸了，还吃什么吃啊？咱拿了钱就赶紧跑。爸爸要把小莫卖了。小莫，不是爸爸要卖，是你爸妈逼样子的。爸爸要拿回自己的东西而已。爸爸还骗了我呢，爸爸全是要补偿我了。哎，都整了，不会是你妈能见我生的，还敢跟你爹顶嘴，你爸也别吃了。哎，你在这看着小莫，别让他出声，我去拿钱去。哎，你快去快回啊！你天明，小莫呢？你这个王八蛋，敢绑架自己的亲生儿子！钱呢？钱带了吗？你有病吧？五十亿现金那么重，我自己哪拎得过来呀、啊？没钱还要见小莫，没门！等等，这有一百万现金，你先拿着，剩下我分批次打给你。一百万？你打发要饭的呢？不是，那你想怎么样啊？现在天都这么黑了，银行都关门了，我上哪给你弄钱啊？你这一百万我先拿着，等你什么时候把钱凑齐了，我再带你见小莫。等等。我现在就要见小莫，还缠着我！我告诉你，要不我把你也绑，把你也绑了。我问司徒成天要一百亿，我看他到底肯不肯给。司徒公子，要不您还是回车上等着吧，您受伤了，我们可担待不起。没事，怕不见林星，请莫我是不会放心。这个地方我来过，听我安排，不准不准。是。小莫，你有没有觉得这儿好像还有别人似的？这冷风一阵儿一阵儿的，还挺吓人的啊！快出去，胆小鬼！小莫，你是不是看到什么不该看的？我该看见一个东西飘过去了。在哪儿呢？在哪儿呢？就在那边的楼里。你别吓我！啊！我怎么是不会看不见？这，哎。啊！怎么是群众在救我了？你是不是看到我在画上印的章子了？这不是这个小爪子盖的章吗？你好神奇呀！你从哪儿来的？不知道，我只知道爸爸去取钱了，一直没有回来。啊啊！说，陆天明，这去哪儿了？哎呀，你饶命啊！没有人。我我只知道，他跟他前妻约了要取钱，哎呀，应该就在这附近，我都看到车灯了。再见，跟他凶器过来见。要不是我身手敏捷，早被你给捅死了吧？啊、你搞什么？打电话容易被追踪的，你知不知道？你你拿到钱没有？没拿。那个臭娘们说什么银行不开门，拿不了钱。那他人在哪儿呢？被我给绑了，他还要拿刀捅我，偏让我给躲过去了。<笑>小莫好像生病了，浑身发烫啊！你怎么搞的？怎么让我儿子生病了？哎，还不是你下午给他吃那么多冰淇淋，就感冒了呗？再加五十亿。行了，你把他带过来，我看看他。你去附近给他买点药。好，好，好，我过来，我过来。就在东边那栋房子。林夕，你别跟我狠心，明天一大早银行开门，你就领我去取钱，到时候我就能领小莫去医院。放心，小感冒而已，没事的。啊、嗯！我告诉你啊，我给你取下来，但你别给我乱吼乱叫。这虽然偏僻，但保不齐有路过的人，听见了。陆天明，你这样做，让小莫以后怎么看？林夕，我告诉你，并不是每个孩子都需要亲爸亲妈。你看我，我不就是个孤儿吗？可你有养父母
你别说了，他们领养了我又不满意，不还是弃养了吗？这样做和寄养养母有什么区别？你和你的亲生父母和你的养父母又有什么区别？你少指责我！一个含着金钥匙、出生的千金大小姐，你有什么资格说这个话？可我也是孤儿，我父母在我很小的时候就去世了。当我知道你也是孤儿的时候，我以为我们可以抱团取暖、互相理解的。可是你们，你行了吧？告诉你，你是孤儿又怎么样？咱本来就不是一路人，就算你是孤儿。你还能担心整天吃不饱穿不暖吗？啊，肯定是我多费口舌。天明、啊，天明，天明，天明，哎，这，小莫呢？陈老师读书是想的办法，骗爸爸的。<笑>把他给我困进来，还俩车跟着，直接移交警察局。<笑>你干什么一个人冒险啊？你要是出什么事儿啊，小莫怎么办？爷爷怎么办？林静，林静，我要跟弟弟的丫头气死了。我原来以为他在外面闯荡，吃了不多苦，碰了不钉子，应该成熟一点了。没想到孩子嘛，没头没脑啊！要是发生了什么事儿啊，你真要我白发人中黑发人吗？啊！老太爷，您别动气，医生刚刚说了，大小姐就是太累了，睡一觉就好了。别等大小姐醒来了，你自己个就倒下了。是，老爷子。您保存好您的体力，等他醒了之后再教训他也不迟。多亏您了，我们林氏网住了龙国的霸主啊，连自己的继承人都接二连三的丢了，要传出去，那真是天大的笑话呀！老爷子，您别再为这些琐事担心了。北城乃至龙国之内，谁敢笑话林氏？林氏的威名，谁听了不得抖三抖？林氏还年轻，林氏还得多靠您多看顾两年，等他培养成才了，您再卸甲归田就是了。是啊，是啊，呃，老太爷，我扶您先回去休息休息，这边有司徒少爷在呢。啊，啊好吧，陈谦了，那就再麻烦你一会儿了，等他醒了，我再过来啊。好。好爷爷他们走了，袁林早就醒了。哎，我这不是害怕爷爷骂我吗？以后不准让家人这么担心了。我其实早就后悔了，我当时就想着我跟陆天明拼了，反正我也是死鬼子。你不许那么说，你好不容易捡回一条命来，怎么你还要挑战一下阎王爷底线？程谦，你以前可不是这么会开玩笑的人。要是你以前也这么好说话，我当时也不会。我为什么？我我可不告诉你。对了，那个丽娜是怎么回事啊？她不是个骗子吗？你怎么会认识她？你这样轻声问罪的样子，真可爱。你少避重就轻。我猜丽娜肯定是你早安排好的演戏，就是为了引陆天明误入歧途。这都被你发现了。丽娜其实是我在境外认识的人，她的确是阿道夫家族的，但是阿道夫家族并不是什么贵族，而是诈骗犯。恰好骗到我头上的时候，我就将计就计，把他们收编到了北城，让他给我做一些见不得人的事。那你为什么瞒着？瞒着我是不是很有意思啊？哎，不是，我这不是怕下不了文手去针对那个陆天明吗？毕竟他是小梦的父亲。那你也应该先告诉我，让我来做决定呀！你这样是不是有点越俎代庖了呀？我也是为了我自己，不然我怎么可能那么坑呢？什么意思？你们两个还有私人恩怨？呃，等以后再说吧。你又来？你们不？妈妈，妈妈。
。小莫，怎么回来之后看到妈妈醒了都不抱抱妈妈，光知道跟司徒说说。妈妈，今天天都可以见，司徒叔叔天天都来不了。嘿嘿，怎么？你想让我天天来找你啊？对啊，司徒叔叔要给我买礼物，要陪我玩。你司徒叔叔什么时候还给你买礼物了？司徒叔叔说这是我和他之间的秘密，不能告诉你。你们两个还瞒着我有秘密？不行，快说！我都跟你说了嘛，这是我们俩之间的秘密，你就别逼问他了。妈、啊、不准逼问我。既然林夕已经醒了，那我就跟爷爷说说，别让他关心。好吧。<笑>小莫，小莫，你把你和司徒叔叔的秘密告诉妈妈，妈妈以后每天晚上给你讲三个睡前小故事，哄你睡觉，好吧？我问你个问题，你要是能答出来，我就跟你说我和他之间的秘密。你个小混蛋，你现在学会讨价还价了啊？问吧，司徒叔叔以后是不是我的新爸爸？这是，这是谁让你问的问题啊？他爷爷。刚才我回来的时候，他爷爷问我想不想司徒叔叔变成我的新爸爸。爷爷，你又来了。哎，大师姐，你怎么这么快就下去？你刚才醒了，都不好好休息呢。爷爷，司徒成千呢？我有很急很重要的事情要问他。你都知道了，让他接这个电话他就走了。接电话？发生什么事了？哎。小西啊，本来不想让你担心的，你最近和小莫啊，一定要小心谨慎，不要离开灵红山庄。什么意思啊？到底发生什么事儿、啊、了？大小姐，陆天明越狱了。越狱？他都那样了，还有能力越狱？是一伙人呐、啊，帮了他。据现场的情况分析啊，可能是意外的人。境外？阿道夫吗？他们不是已经被司徒家收编了吗？人不是他们，陈谦已经去了解情况去了，他被。境外的情况啊，更清楚一些。你就在林森山庄好好养病。真是祸害于千年，这个罗天明真是怎么都弄死他。不过这听天像你说的，那可就麻烦大了。是啊，也只有他们敢行事如此强，还把锅扣到我们头上，真是冤死了。大公子，林东台和那林总来了。啊，那快点，警察进来，以后这种事情不用通报。大公子，我要不要先回避？不用，他已经知道你的身份。林总好，丽娜，我算是重新认识你了。你之前可是把我骗惨了。呃，林总，你和大公子先谈，我还有任务先出去了，下次一定请你好好赔罪。林夕，你不是说要一直待在凌峰山庄吗？你这么贸然跑出去很危险的。你不知道陆天明越狱的事儿。你放心吧，我爷爷派了一百多号安保人员，全方面无死角的盯着我呢。而且我家的直升机就在你们公司楼上停机坪停着呢。我今天来是想问一下陆天明的事儿。你说他哪来那么大的能量，能让境外的人跑来北城监狱啊？这个事情说来话长。这一切都要从陆天明的身世说起。原来，看来我们得好好谋划一番，总不能一直这样躲着他吧？显得我好像很怕他一样。不错，这才是里有林氏继承人的气质。你放心吧，这件事情我也察觉出了一丝蹊跷。等我把一切都查明清楚，我一定给他来一个引蛇出洞，再来一个致命一击，保证他永无翻身之日。好，不过今天呢，我来找你。是更解释一下吧，这是从哪来的？小莫，怎么出卖我？你还敢怪上我儿子啊？怎么可能啊！自从我把这个玉佩给到他之后，我已经做好被你发现的准备了。继续。那个事情还得从五年前说起。那个时候不是因为某些人退婚，对我打击太大了。我出镜做生意去了吧？你少提这些陈芝麻烂谷子的事情啊！说重点。那个时候我从境外回来，你爷爷告诉我，你自己一个人在北城白树起家，做出了自己的一番事业，达到了你说的证明自己的目标。我就想着，应该是时候去见你一面，你可以尝试的去见我。如果是那个时候的话，是
，说不定真的会。那个时候你正好在福利院做慈善会，原本想给你个惊喜，结果没想到发生了火灾，那给我吓得要命。还好把你及时带了出来，但是你吸食农林过多晕倒。那我醒来的时候怎么没看到你啊？对不起啊，林夕，我本来想把你直接送到医院去，结果。我当时在那里听到了孩子们哭喊乱叫，我实在做不到坐视不管，于是我就回火灾现场去救他们了。待我把他们都救出来之后，我就怎么也找不到你。我找别人打听才知道，已经被送到医院去。这个因为是我在救你的时候捡到的，我一直没有合适的机会给你。哎，我试着哭了，林夕。早知道你反应这么大，我就不告诉你。你还敢不告诉我？都怪你，都怪你不早说。你要是早说的话，我也就不会。姐，对不起、啊，我一开始也不知道是冰天林那个家伙冒领着救你的事，我也很生气。你怎么连救你的人都记不得？我不管，我要惩罚你，罚你，再也不能离开我。好，冰、啊、心，我向你保证。你以后再也不会落入到危险中，我永远不会陪着你。今天可是林氏千金继承林氏集团的晚宴，咱们北城好久没这么热闹了。我听说司徒公子要来，他们不会是要联姻吧？司徒公子都三十好几的人了，他家让他当到现在，不会就是为了联姻吧？<笑>那也情有可原。除了林家大小姐，谁能配得上司徒公子呀？确实啊，如果是林家大小姐的话，我输给她倒也心服口服了。你笑死我了！如果要是没有林家大小姐，你在司徒公子面前能排得上号吗？<笑>司徒公子，好久不见，你还记得我吗？司徒公子，家父一直都想与您合作，什么时候上我们家坐坐呀？司徒公子，你是不是和林家的大小姐要定亲？各位师妹，实在是不好意思，因为本人有些急事要做，所以说不能与各位一一寒暄了。等我改日亲自与你们父亲道歉。我先走一会了。我就知道司徒公子直接就奔着林家小姐去了。看来传言不假，咱们就别费力气了，自饮自乐吧。哎，那女的谁啊？怎么还带个孩子过来？不认识，这几年参加宴会没见过这号人物。看她衣服的料子还不错，但是今年几个大牌的高定款没有这一款呀。那就不是什么大牌呗。这几年小众设计师款也挺唬人的，没用，到底不是什么大牌，没什么含金量。估计是谁带来蹭合照的网红吧？哎，你这么一说，我好像真在网上见过他。好像是个什么主播吧，小莫，妈妈带你出去好不好？你去找司徒叔叔吗？司徒叔叔？哪个司徒叔叔？不会是司徒公子的那个司徒叔叔？不可能，司徒公子怎么会和这种来路不明的网红主播认识？这小孩怎么教育的？在这种场合乱讲话？我没有乱讲话，司徒叔叔是我的好朋友，以后还要做我的爸爸。小朋友，胡说八道是要挨打的，听到吗？谁敢拿我儿子？哎，我没记错的话，你是之前那个网上卖货的什么主播吧？就是好像把什么小三儿、渣男搞到一个直播间里边，演了一出什么大戏。那天好像还上热搜了。哦，原来是他呀，真会炒作，为了直播什么剧本都写得出来。怎么，现在换炒作方向了？来我们这种上流晚宴蹭来了，到底是哪个不长眼的把他给带进来了？是我举办的晚宴，<笑>你来就来了，不知道这个晚宴是为什么举办的吗？我告诉你，这个晚宴是林氏集团为林氏千金掌管林氏而举办的，不是你这种网红随随便便就能来蹭商务晚会。还好意思把自己小孩也带进来，你要是再不走的话，我就叫保安把你给赶出去。简直是拉低我们晚宴的档次！我看是谁要把他们赶走。司徒公子，这儿不知道哪儿来的网红主播，在晚会上大放厥词。是啊
，你可能不知道，他可出名了，在网上拿自己的私事炒作，博人眼球，卖货，简直 l o 死。啊，对，还有这个小孩说你要当他爸爸，真是笑死人了。小猫，准备什么时候叫爸爸？妈妈说你还没结婚，不能乱叫。哎，小王，你背着你妈妈，多多跟我说啊。你少叫做我儿子了。赶紧把你这些不知好歹的妹妹们处理一下！这司徒王子，他真是你未婚妻啊！这小孩真是你儿子。传言明明说你要和林氏千金联姻，你难道他？给各位在场的来宾介绍一下，这位是龙国霸主，林氏集团的继承人，也是林峰财团新任的总裁，也是我司徒承谦的妻子，林夕小姐。这是我们两个人的儿子，林小莫。小莫，给大家打个招呼。大家好。虽然在座几位和我们的世家都有过合作的关系，但是今天在这个宴会上，你冲撞了我们的未婚妻，害我儿子。这个晚宴不欢迎你们，请你们离开。这个啊，林小姐啊，不，林总，对不起，刚刚是我有眼无珠冲撞了你。您消消气，是我是我错了，求您放过我们，是我们说错话了。对，我们马上就走，千万不要连累我们的家族。你倒是提醒我了，虽然不知道你们分别来自哪个家族，但是我也不在乎。不过林峰财团在未来三年之内不会和你们旗下任何的企业有任何商务上的来往了。<笑>你看。林夕出事啊，这越来越有模有样了啊！来，请问这师妹身体是不是有些不舒服？需不需要我请保安把你们带带走？啊，不用，我,我们这就走，我们自己走。那些小插曲打扰了诸位的雅兴，是我招待不周了。哪有哪有，我为林氏感到高兴，能有像您这样有气魄的继承人，呃，林氏未来会更上一层楼的。就是就是。这司徒家和林氏做结合，那简直天作之合，没有比这个更好的婚事。是谁说这桩婚事好啊？好久不见啊，我亲爱的前妻。前妻，林氏的亲亲还结过婚呢。你说这个前夫是过来请亲的，还是过来砸场子的？这个孩子该会是……陆天明。你终于肯现身了，我的前妻，我孩子的母亲。你要和别人再婚了，那我不得过来祝贺祝贺，顺便送出一份大礼。这是境外的钱，这小子境外来的。看起来资金实力挺雄厚的，也不知道和司徒家比起来如何。明熙，你想不到吧？我陆天明也有发达的一天，而且还不是靠任何一个女人得来的。我告诉你，今天我来也不为别的，小莫是我儿子，你跟谁结婚我不管，我要把我儿子带走。哎，小莫，跟爸爸走好不好？爸爸可以给你更好的生活，你想吃什么，想玩什么，想穿什么，我应有尽有。小莫，小莫，之前是爸爸错了，爸爸可以改啊。你还不知道吗？爸爸其实是境外大师徒的继承人，一点也不比你妈妈差。你妈妈可以给你的，我照样可以给你。哎，你你你你还没去过境外吧？爸爸带你去。别白费力气，陆天，小莫是不会跟你走林夕，你在龙国内如何位高权重我不管，但是你的手伸不到境外去，在境外那是我的地盘。哦，你是什么来路啊？林小姐，林小姐，请允许我自我介绍一下，我是来自境外路易斯家族理事会的理事长，而这位是。他是我们路易斯家族遗失在外多年的继承人，现在
终于认错认错了。本来我们想早日把继承人迎回国外，但是我们继承人说，他有一个儿子在龙国霸主凌氏的手里。我们路易斯家族本不与凌氏作对，但是我们家族的血脉不容一世，不容缓解。烦请各位见。哈哈哈哈听见了吗，林夕？我可是罗斯柴尔德家族的继承人啊！<笑>继承人连家族名都听不懂。但是这个家族我还真隐隐约约的听过，很神秘。看来这两大家族今天要神仙打架了。你确定你是路易斯家族的继承人？林夕，你什么意思？就允许你是氏族大家的继承人，不允许我是流亡在外的名门贵子啊？杜天明。任何人都可能是，但唯独你永远不可能。林夕，你别太过分了，你是要蓄意挑起两大家族的争斗吗？林大小姐，您若是再三阻拦，我们路易斯家族不妨和你们林氏掰掰手腕。既然如此，抱歉，那只有让你们路易斯家族吃一回脸面。院长。老板，你在外头久等了，现在就请为大家解释真相。陆先生，你在找什么呀？这宴会场的所有窗户都是从外面封进来的，你这次不可能再挑窗逃跑。这件事啊，说起来都怪我的疏忽。二十年前，福利院来了一对夫妻。想领养一个健康聪明的男孩，当时啊，就选定了天明和另外一个孩子。可是，就在检查放放出来之前，天明偷听到医生说他得了一种罕见病的遗传风险，就在大家不注意的情况下，偷偷换了报告单，他成了被抱养走的幸运儿。可是，他偷换了别人的人生。却不珍惜，在养父母家偷了钱，被抓了个现行，被送回了福利院。有一天，他回福利院找我，结果遇到了火灾，他就把病人送回了医院。我想，他改过自新，没想到呀，他是冒领了别人的功劳。不可能呀，他在警署遗留了 DNA 样本，我检测过呀，他就是我们路易斯的人呀。所以你们家族是得多活，连检测报告的人都拿不出来。这当时跟他在警署关押的还有一个和他的人相仿的男人。哎，你不是说那是你的同学吗？难道那个男的是假的？都是假的，都是假的！回警署，迎接我们真正的继承人。来人！这个混蛋，给我抓起来！